Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Și astăzi este un moment, să zicem așa, un pic istoric, pentru că ultima dată când ne-am văzut cu invitatul meu, era pe o pantă ascendentă, dar nici, nici eu și cred că sunt mulți care nu credeau că va ajunge atât de departe așa cum a ajuns. Sper că ne vedem și ne auzim bine, suntem live, îi salut pe cei de pe chat. Invitatul meu cred că ați văzut deja din titlu cine este, dar până să intre trebuie să fac o scurtă introducere și să vă zic să vă fac un disclaimer important. Față de dățile anterioare, de data aceasta, interesul meu în această discuție este un pic diferit, pentru că sunt deja implicat și colaborez cu Elrond. Și cu atât mai mult, pentru că am intrat într-o anumită colaborare despre care o să vă dăm ceva detalii la final, Uh, trebuie să știți că sunt cu atât mai interesat de răspunsurile lui Benjamin Mincu din această seară. Așadar, uh, șeful Elrond este live și îl voi introduce chiar acum, în premieră, țineți-vă bine, direct de la Elrond, din uh, War Room. Cum îi spune acolo? Salut, Beni! Salutare, George! Uh, War Room e, e un, uh, un termen foarte, foarte bun și potrivit. Hai să le arăt oamenilor cum arată, pentru că îi vedem în premieră... Uh, cum arată la Elrond? Eu visez să fac un reportaj acolo, să-mi zici când pot să vin. Te așteptăm, te așteptăm oricând. Ne, ne anunț cu ceva timp înainte să ne asigurăm că uh, nu suntem într-o misiune de lansare, ceva și uh, se, se amestecă lucrurile, dar te așteptăm cu drag. Abia aștept să vin din nou la Sibiu. Am mai fost odată în încăperea aceea, foarte scurt, fără cameră. La momentul respectiv era uh, undercover. Am eu impresia că nici acum nu este publică adresa, deși sunt convins că băieții care livrează mâncarea la pachet știu unde este. Da, încercăm să ținem lucrurile cum sunt. E, e foarte bine așa. E mai bine așa. Dar până una alta, Elrond nu mai depinde de un loc. Este deja internațional, este pe mai multe servere, este în mai multe buzunare, pe mai multe telefoane, este peste tot. Însă eu mi-aș fi dorit foarte tare ca acest interviu, care deja începe să devină o tradiție, suntem la al treilea interviu și este genul ăla de interviu pe care noi, eu cel puțin mi doresc să fie la de viziune care să anunțe etapa următoare. Cei care ne urmăresc, mulți din ei, sunt convins că ne vor confirma la comentarii, au auzit pentru prima dată, într-un interviu cu Benjamin Mincu aici despre Elrond. Și la început era o chestie, ce e chestia aia, ce are legătură cumva cu stăpânul inelelor, dar uh, scopul nostru era să ne revedem aici, față în față, și să avem un interviu bun. Și asta este cea mai bună alternativă în condițiile date, din două motive, că oricât de mult ne gândim și ne, ne place nou viitorul, avem două mari probleme. Prima problemă este că tu ești la Sibiu și între noi este Valea Oltului și... A doua este că fetița mea este contact la școală cu o colegă declarată pozitivă cu COVID. Noi suntem din canată negativ, dar am luat decizii să păstrăm distanțarea, deși suntem vaccinați. Ce să vezi? Până la urmă, tot tehnologia ne salvează. Așa că, în seara asta, în loc să fim față în față, testăm camerele și microfoanele noi de la Elrond într-un setup nou nouț direct de acolo din Warroom și mulțumim lui Benjamin că și-a luat timp pentru noi și pentru comunitate să vină live în această seară. Mulțumim, Benjamin! Foarte încântat, George. Um, cred că o să avem o discuție super interesantă. Într-adevăr, cum spunea, a trecut ceva timp de la ultima discuție, dar uh, cred că e un moment foarte potrivit pentru a continua uh, discuția noastră începută. Suntem așadar live, după cum vedeți. Eu sunt din studio, Beni este de acolo din warroom de la Elrond și voi sunteți pe chat. Scoateți, uite, de David zice că desface o bere, altcineva bagă o cafea. Indiferent unde sunteți, simțiți-vă bine, relaxați-vă, pentru că urmează o conversație în care o să pun din nou întrebările alea care îi plac sau nu îi plac lui Beniamin, dar sunt convins că și voi aveți întrebări bune, așa că vom lua și întrebări de la comunitate, de aceea mai fug ochii aici la calculator din când în când. Înainte de orice... Uh, trebuie să vă încurajez să dați un like pentru algoritm. Deja avem 1300 de oameni pe live și cred că am putea să facem un mic record în seara asta, pe măsură ce pornește live-ul. Spre deosebire de alte ediții, încerc, de, încercăm să băgăm clipurile mai devreme cu o oră în sezonul ăsta. Uite-l și pe Andrei Brătucu, care este alături de noi acolo. Uh, așadar, pornim bine pe algoritm, dar până să pornim bine pe algoritm, eu aș vrea să aduc discuția înapoi în concret. Și nu vreau să fiu eu la care să strice distra distracția la început de interviu, dar... Uh, Ultima dată când ne-am văzut noi, uh, Elrond era mult mai mic, acum este mult mai mare, însă lumea nu s-a mărit între timp, ci din potrivă pare că s-a micșorat. Trăim într-o lume mai 
complexă, mai complicată, cu parcă mai multă suferință decât acum un an. Sunt curios însă cum vezi tu lumea concretă. Știi că eu tot explic oamenilor. Unii zic că este lumea digitală și lumea reală. Nu. Lumea digitală este și aia reală, doar că aia în care noi trăim și mâncăm este concretă. Cum vezi tu lumea concretă în, la sfârșit de septembrie 2021? Cred că lucrurile pot fi văzute din foarte multe unghiuri, dar overall, pe ansamblu, cred că lucrurile continuă să se îmbunătățească. Așa cum am povestit și, și data trecută, și acum dacă ne uităm în lucruri concrete și începem să le măsurăm și ne uităm cum au arătat anii trecuți și cum arată anul acesta, în ciuda provocărilor pe care cumva le-am întâmpinat, suntem într-o poziție în care majoritatea oamenilor, aș spune că totuși o duc mult mai bine. Într-adevăr, COVID-ul a schimbat uh, complet lucrurile și a, a adus un fel de reset, dar uh, toate provocările astea pot fi văzute în mai multe feluri. În tot timp, întotdeauna ne putem plânge cumva de uh, provocările care vin sau le putem uh, întâmpina așa cum trebuie, încercând să găsim soluții, încercând să, să supraviețuim de multe ori. Iar vine și... optimismul, iar, iar aud, pe, aud optimismul la da, rubenii da. de neoprit Tot care timpul. vine și vine cu soluții. Tot e greu însă să fii optimist când, când numărul de cazuri de COVID crește, când în jurul nostru pare că tehnologia a încetinit, că uh, parcă autoritățile și toți cei care, pe care îi investim cu putere administrativă, să zicem așa, par mai lenți și mai puțin motivați. E destul de, de, e destul de demotivant să te uiți un pic în, în lumea concretă. Pentru că am senzația că trăim într-o într lume, să zicem așa, într-un oarecare dezechilibru. Pe de o parte, în lumea concretă, Uh, ăștia promit mult și fac puțin și când s-a stat de vorbă ultima dată cu tine, voi ați promis ceva, dar ați livrat mult mai mult și când zic că ați promis mult mai mult, la momentul ăla Elrond valora vreo 200 de milioane ca valoare de piață, capitalizare și acum este nu de 5 ori mai mare, este de 25 de ori mai mare. Nu cred că între timp viețile noastre s-au îmbunătățit de 25 de ori însă în lumea concretă. Aș, aș lua puțin ce spuneai înainte. Odată tehnologia nu mai avansează atât de accelerat. Cred că partea asta e indiscutabilă. Tehnologia avansează mai accelerat din cauza COVID-ului. Chiar și în zona asta de COVID am avut niște breakthrough-uri care pentru prima dată în istorie au ajuns de la propunere la vaccin validat cu o tehnologie extrem de interesantă, adică fără să intrăm prea mult în direcția respectivă, partea pe care o vedem în genetică cu tehnologia CRISPR și tehnologia folosită în momentul de față pentru a contracara efectul COVID, mRNA, sunt niște tehnologii absolut fascinante în momentul în care sunt studiate și aș mai spune și, și cumva continuarea acestui element, în ciuda faptului că, să zicem, numărul crește din nou, numărul a scăzut o foarte bună perioadă de timp, unu, și doi, cred că cel mai important, totuși, din nou, fără să mergem prea departe în, în zona COVID, este că COVID-ul nu este ce a părut foarte la început. Adică oamenii cei mai mulți nu mor. Nu există efecte decât pentru o parte foarte, foarte mică din populație. Există soluții foarte bune și, mă rog, cum am zis, mass media poate face din situația asta ceva mai accentuat sau disproporționat decât Așa. ar trebui să fie. În prima fază era justificată alarma. Pentru că în prima fază nu știam cât de gravă okay. este într-adevăr boala, cât de grav era virusul și așa mai departe. Dar în a doua fază, odată ce am descoperit că lucrurile nu sunt așa de grave, din potrivă, pentru majoritatea oamenilor aproape că nu există efecte vizibile. Sigur că există niște efecte, dar aici vorbesc pe ansamblu. Nu, nu cred că mai suntem în situația în care ar trebui să ne speriem atât de tare. Uh, majoritatea nu, nu ne speriem, dar este o chestie prezentă. 
e, e, e planează Sigur. tot timpul deasupra noastră Sigur. și într-adevăr sunt de acord cu tine că frica în această etapă în care suntem noi poate face mai mult rău. Când zic că tehnologia poate că nu evoluează atât de repede pe cât ne-am dorit, mă gândesc, iertă-mă, la telefoane mobile, spre exemplu, care arată la fel de prea mulți ani. Nu prea văd inovație mare Problema acolo. Aia, și, adică, da, exact. Da. Dar nu, nu tehnologia, da. adică tehnologia în sine a continuat să avanseze, doar că există companii care cumva devin leneșe În momentul în care o duc foarte bine, exact. în momentul în care exact. Jobs nu mai este acolo, lucrurile pot deveni politice foarte, foarte rapid, pot degenera Din nou, nu vreau nu să facem să toată discuția despre Apple, dar da Exact Trebuie să apreciez o companie mare care livrează produse bune, dar eu sunt mai degrabă atent la inovație și la revoluție. Eu caut tot timpul revoluția, caut ceva mai nou, mai interesant, care mă face să gândesc că trăiesc în viitor. Da? Și îmi place, spre exemplu, cum am văzut proiectul de la SpaceX cu patru oameni obișnuiți trimiși pe o orbită circumterestră deasupra stației spațiale internaționale. Îți dă mintea când te gândești că niște oameni au fost atât de... Deci putem face chestii. Însă... Lucrurile pe care noi le vedem evoluând în concret în jurul nostru au o viteză foarte diferită față de ce se întâmplă în lumea ta și a celor care fac tehnologia avansată, mai ales în soft. Nu mai vedem în tehnologie în hard atât de multă evoluție. În lumea concretă, în chestiile astea de pe care punem mâna fiecare zi, în asfalt, în spitale, în școli, mai lent, dar o viteză foarte mare în ceea ce faci tu. Și de aceea... Uh, eu sunt ăla care încerc să fac legătura între voi și lumea asta care e un pic în urmă. Cum facem să aducem viteza aia din lumea ta, din lumea noastră, până la urmă, hai să zicem, dacă vrem să trăim în tehnologie și în viitor, mai aproape de concret, să, să, să ne tracteze și pe uh, noi? Da, cred că sunt mai multe domenii care în uh, ultimii 30-40 de ani au stagnat într-o anumită măsură și tehnologia în general când uh, era uh, făcută referire la acest era făcută referire la acest cuvânt tehnologie, cumva oamenii aproape că au început să o uh, echivaleze cu ideea de software, cu ideea de computer science și așa mai departe și dacă ne uităm atenți, sunt foarte multe domenii în care tehnologia uh, sau progresul tehnologic nu a fost atât de rapid precum ne-am dorit Dar aici mi se pare că lucrurile se schimbă Adică dacă ne uităm până și partea de space exploration Cu ce vedem la Musk Este un, un um, exemplu extrem de interesant despre o problemă pe care el a descoperit-o Și anume faptul că în momentul în care s-a uitat pe site-ul NASA și a încercat să, să vadă unde suntem, care sunt următoarele misiuni, a văzut că nu exista nimic planificat, că de foarte mult timp nu mai făcusem ceva într-adevăr ambițios și lucrurile de acolo au început cu pași mărunți în prima fază, dar am ajuns la un punct la care ce se întâmplă cu SpaceX și ce se întâmplă cu Tesla revoluționează complet partea de manufacturing și partea asta de evoluție tehnologică în lumea atomilor Adică nu în lumea software okay. Sigur că Tesla este și în lumea atomilor și în lumea software-ului e, e cel mai bun produs care uh, exemplifică sau unește ambele lumi Dar okay. asta e o zonă care mi se pare extrem de interesantă și promițătoare La fel, zona genetică e o combinație foarte bună între lumea fizică și lumea software Pentru prima dată Reușim să ne uităm la codul ADN ca și cum ar fi software, dar efectele le simțim în, în lumea asta fizică, atomică okay. Din nou, fără, fără să mergem foarte departe în, în zona asta, cred că uh, sunt încă multe alte domenii care acum încep să ia amploare mult, mult mai mare Și într-adevăr, domeniul blockchain... Uh, Cred că e incomparabil ca viteză cu cele mai multe alte domenii, dar partea foarte bună cred că este că o zonă poate mult prea lentă până acum, zona financiară, are oportunitatea de a se reinventa complet în, în următoarea perioadă și cred că asta e, e încă o discuție foarte bună. 
Exact. Asta este și principalul, să zicem așa, vector de atracție. Asta aduce pe cei mai mulți oameni către cripto pentru prima dată, către blockchain, prin cripto. Oamenii sunt foarte încântați de toată ideea asta de uh, cripto pentru că vor un câștig rapid. Pentru că au văzut această tehnologie care vine de nicăieri și o să schimbe lucrurile, uite așa. Din păcate însă și din fericire poate în același timp, în continuare rămâne valabil o chestie pe care am citit-o pe un perete la Facebook când m-a băgat un român într-o noapte să văd biroul lui Mark Zuckerberg. Nu știu că am zis povestioara asta, dar când am fost să văd eu biroul lui, apropo are gusturi foarte bune la espresoare, îi place să bea cafea proaspătă, dar pe drum spre biroul lui pe un perete scria Move Fast, Break Things. Și asta, asta a fost definiția cu care a pornit Facebook. Facebook, când a apărut prima dată, a vrut să revoluționeze, nu social media, și a plecat cu strategia asta de a te, se mișca repede și de a sparge lucruri. Chiar uh, important era să ajungă la destinație. Și asta este o chestie pe care nu o văd neapărat la blockchain, pentru că se pare că am mai învățat un pic. Nu pornim la drum cu intenția de a ne mișca repede și chiar dacă înseamnă să stricăm ceva, suntem un pic precauți, poate un pic prea precauți, nu știu. Nu, nu cred că suntem prea precauți, împotrivă, cred că pe de o parte ne mișcăm extrem de rapid în lucrurile cu care ne putem, putem mișca foarte repede, dar în momentul în care construiești o tehnologie pe care milioane de oameni, zeci de milioane, sute de milioane de oameni o vor folosi, trebuie să adopți aceeași strategie ca oamenii care construiesc software pentru rachete. Adică Atenția la detalii, atenția la uh, a verifica securitatea arhitecturilor și așa mai departe, um, este ceea ce va permite domeniului să um, explodeze printr-o creștere foarte susținută, dincolo de, să zic, următoarele săptămâni și următoarele luni, pentru că problema nu este cum, cum ajungi la poate primul miliard, poți ajunge foarte rapid, ci problema e cât de robustă este arhitectura sau tehnologia și cât de mult exact. poate susține această creștere fără să se prăbușească. Iată. Și aici aș vrea să intrăm un pic în uh, proiectul Elrond. Am încercat să dăm oamenilor un pic de context pentru că până la urmă râdem glumind, dar până la urmă se face, când se face foame nu mâncă mâncă din blockchain. Deși putem să dăm comanda de pe un card atașat la ceva din blockchain. Și poate vorbim și de niște carduri astăzi, poate mai târziu, nu știu cât poți să-mi spui, dar lasă un teaser poate. acolo, că știu, s- sunt sigur că va veni la întrebări mai târziu. Hai să vorbim despre mm. Elrond, unde era când ne-a văzut noi ultima dată, ce s-a întâmplat între timp și apoi să desenăm un pic de viitor. Da? Deci când ne-a văzut noi ultima dată, era un proiect așa de mare viitor. Tom, bifasem 200 de milioane, nu s-a aștepta nimeni. Nici eu nu credeam că poate să ajungă un proiect de blockchain românesc, că recunosc asta. Eu nu am crezut că poate să ajungă la 200. Când am văzut la 200, am rămas gură cască și la momentul acela visam noi frumos cu o, cu o probabilită șansă de o probabilitate de a se întâmpla miliardul și de a avea un unicorn. Da? O, un startup care ajunge la evaluare de un miliard este un unicorn. Astăzi Elrond nu e un unicorn, e 5. Ce s-a întâmplat între timp? Ce ați făcut acolo într-un an de zile? Pentru că eu nu cunosc nicio companie românească care să reușească orice fel de echipă, de orice fel, să crească atât de repede. care e sosul secret? <laughs> Bună, bună întrebare. Cred că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Nopți nedormite, efort intens de la o, o întreagă echipă de oameni extrem de talentați și niște produse care sunt foarte bine construite, care susțin această creștere și care, cred eu, vor aduce un val cum nu a existat încă pentru tehnologia asta. Și aici poate că ajută să definim puțin ce, ce înțelegem prin Elrond, ce încercăm să facem cu Elrond și, și cu Maiar. Ideea de bază este că prin această tehnologie de blockchain construim infrastructura pentru un nou sistem financiar care să fie high bandwidth, low latency, transparent și care să extindă accesul spre acest sistem către oricine, oriunde ar fi în lume. Și aici poate merg puțin mai în detaliu. Există două lucruri pe care le facem la Elrond. Pe de o parte există Elrond, blockchain-ul, 
pe care l-am construit și care în momentul de față aduce o îmbunătățire de peste o mie de ori în capacitate de procesare, viteză de procesare și cost în raport cu Bitcoin, Ethereum sau multe alte uh, arhitecturi care există în ecosistemul blockchain Iar al doilea element pe care l-am construit a fost aplicația Maiar, care este un, un super wallet uh, ce permite userilor simpli să interacționeze cu această tehnologie fără să trebuiască să învețe uh, rocket science de ce sunt lucrurile astea extrem de importante? Păi, cred că tehnologia blockchain o cunoaștem și am văzut-o de mai bine de 10 ani, însă ce, ce am concluzionat noi după mulți ani în acest ecosistem este că pentru a vedea adopție la scară largă avem nevoie de, în mod deosebit, două elemente. Pe de o parte, o tranziție de la dial-up la broadband în ce privește performanța tehnologiei blockchain și, pe de altă parte, o simplificare extraordinară a interacțiunii, a user experience-ului în ce ține interacțiunea cu orice aplicație care este construită pe, pe această tehnologie. Din cauza asta Elrond și din cauza asta Maiar. Acum, în, în prima fază, în momentul în care am povestit, cred că Cumva scepticismul în, în zona din România vine foarte mult din, nu știu, experiențe trecute și pe de altă parte din uh, cumva diferite lucruri ce țin de tehnologie, fie, fie explorarea tehnologiei dintr-un un greșit, fie nu neapărat înțelegerea, cum să zic, fundamentului, poate, tehnologic. În momentul Hai în să care. Trecem pe șleau. Da, în România, dacă vrei să găsești motive să fii dezamăgit sau sceptic sau pesimist, chiar nu trebuie decât să ieși pe stradă. Și atunci să vezi că cineva ia problema banilor și încearcă să o rezolve, ba chiar face pași foarte repede în direcția asta, zici, băi, ceva ciudat acolo. Primul, primul lucru când vezi că un român reușește să facă o chestie, te gândești, băi, ceva... Cu cine e ăsta? Cine, cine l-a băgat? Cu cine? Știi, e întotdeauna să fie o combinație sau ceva ciudat acolo. Pentru că problema banilor, puțină lume o înțelege cu adevărat. Cei mai mulți care ne urmăresc, cel mai probabil trăiesc într-un mare oraș sau au acces la tehnologie, au un device, sunt conectați la internet, însă analogia ta cu dial up și cu broadband-ul este validă inclusiv în prezent. Sunt oameni care încă nu folosesc la adevăratul potențial internetul pentru că în primul rând nu îl au. Nu au neapărat acces la el. După ce dăm acces oamenilor la internet la viteză mai mare, descoperă că pot să facă mai multe lucruri acolo. Asta o dat. A doua chestie este folosirea banilor. Avem în conoare modelul nostru de utilizare a banilor este defect. Mulți oameni lucrează încă pe cash. Dacă au cart primar să duc și scot cash de la bancomat și... Când vor vedea oamenii aceia, spre exemplu, că o să apară bancomate la care te duci să depui cash ca să ai banii pe card, ca să poți să folosești un serviciu care merge doar pe card, s-ar putea să zică pe ce planetă am aterizat. Știi? Eu, 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 e așa. De aia ziceam eu mai devreme că voi vă mișcați cu o anumită viteză și faceți anumite chestii care, da, în software, they work. Cum facem să le aducem noi în concret? Asta este provocarea. Practic, ce ați făcut voi până acum este un proof of case, să zicem așa, uh, un studiu de caz care funcționează. Elon a demonstrat că ceea ce a promis a făcut, da? Este o rețea, un mainnet funcțional, care are acum o mulțime de lucruri funcționale peste acest mainnet. Și hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă asta. Cred că uh, dacă reluăm uh, punctul de la care am plecat, practic când eram undeva hai. la 200 de milioane, uh, nu știu dacă uh, lansasem mainnetul sau urma chiar atunci, urma. s-ar putea să fie da, una, una dintre variantele astea. Ei bine, acum mainnetul e lansat, practic există o tehnologie care este funcțională, este open source, validată deja de uh, zeci de parteneri care construiesc pe această tehnologie uh, și pe de altă parte există și aplicația Maiar care are uh, în momentul de față 493.000 de useri. Uh, apropo, pe, pe rețeaua Elrond avem procesate peste 8 milioane 400 de tranzacții și avem undeva la 792.000 de, de, de conturi create în momentul de față. Așa că okay. lucrurile avansează uh, extrem de rapid și aici, după ce tehnologia este funcțională, ce 
urmează tot timpul este faza asta de adopție care merge în mai multe direcții și care aduce multe aplicații care unele sunt construite de noi, altele sunt construite de foarte mulți parteneri pe care îi avem în ecosistem și probabil de, de unele dintre case study-urile astea o să și povestim în seara asta. Așadar, despre asta este vorba. Voi ați pus rețeaua acolo și încep să funcționeze lucruri peste ea. Da? Ați creat o infrastructură uh-huh. mai nouă, uh-huh. un internet mai rapid pentru toată lumea prin care să se miște deocamdată valoare. Da? Încercăm să mișcăm deocamdată bani în prima fază, nu neapărat bani cât un, o reprezentare a valorii, să zicem, prin rețea. Uh-huh. O mai formă suntem. de bani, o, o, o anumită formă Uf. de bani și da, un, un internet în mod deosebit pentru uh, finanțe, pentru partea finanțelor în prima fază, după care sigur că va fi extins în, în multe alte zone, dar uh, probabil că cei mai mulți știu astăzi blockchain-ul prin prisma criptoului. De acolo, de acolo pleacă lucrurile. Am rezolvat treaba asta. Hai să zicem că cine vrea în momentul ăsta să încerce și sunt mulți oameni care folosesc deja aplicația Maiar, au văzut deja cât de repede se întâmplă lucrurile. Ba chiar mi se întâmplă unor ca unii oameni să-mi trimită mesaje ca metadata la o tranzacție. La o tranzacție foarte mică, dar vreau să-mi trimită neapărat un mesaj. Mă descoperă pe Maiar și îmi trimit un mesaj așa. Și mi se, mi se pare foarte haios că uh, stăteam și mă gândeam că ar fi un mod interesant așa în care dacă oamenii s-ar gândi că ar să dea măcar un cent pentru a trimite un mesaj cuiva, cum era pe vremea când plăteam SMS-urile, conversațiile ar fi mai concise. Da. Ar, ar fi, ar fi uh, principiul principiu Twitter aplicat la, la partea de mesaje. Întrebarea e dacă ar exact. ajuta sau ar, ar limita la sfârșitul zilei oamenii. Asta este o întrebare bună. Dar ascultându-te mai devreme cu rețeaua și cum încercăm să facem lucrurile să se întâmple, practic, ce ați încercat să faceți pentru bani este ceea ce a făcut la început Yahoo Messenger pentru SMS uh-huh. uh, și apoi WhatsApp-ul, care uh-huh. WhatsApp, o aplicație care folosea date, a desfințat SMS-uri care între timp a devenit chiar și gratis, dar nu mai interesează pe nimeni că SMS-urile sunt gratuite, pentru că WhatsApp a devenit o tehnologie mai complexă care oferă mult mai multe lucruri decât un simplu mesaj. Ba chiar a evoluat atât de mult încât distruge chiar și vocea. În momentul acesta este mult mai în îndemână să-i scrii cuiva decât să-l suni pentru că nu, timpul este valoros. Și mă, mă întorc la o discuție pe care aveam recent cu un, amic, un prieten comun, Edi, care spunea o chestie interesantă că până la urmă tehnologia pare la început așa de ce aș avea nevoie de ea, dar după care tehnologia vine și schimbă inclusiv ceea ce facem în concret. Și asta e ideea, cred că e foarte important și tu ești omul, cred, cred că potrivit, care să explice cum faci să te uiți în viitor, să zici, uite, dacă eu voi face chestia asta să se întâmple mult mai repede, eu cred că societatea va veni și o va folosi și va schimba societatea și apoi va deveni noul normal. Cum se întâmplă asta? Cum o facem? Uh, păi asta e, asta e principiul sau asta e explicația pentru ce s-a întâmplat uh, de ultima dată când am povestit până acum și ce, ce credem că urmează să se întâmple și mai departe. Uh, și anume, în momentul în care uh, această problemă a banilor este clară, și anume faptul că am putea folosi banii într-un fel mult mai rapid, mult mai ieftin și oriunde în lume, adică aș putea să transfer bani, spre exemplu, la fel cum trimit un mesaj pe WhatsApp, um, extrem de rapid, extrem de ieftin și oricui în lumea asta, faptul că încă nu putem face chestia asta, cu toate că avem internetul de zeci de ani, e surprinzător. Și e atât de surprinzător încât pentru majoritatea oamenilor cumva a devenit o obișnuință atât de banală că nici măcar nu ne mai, nu mai suntem conștienți de faptul că banii funcționează într-un mod Ușor ciudat față de cum ne-am așteptat să funcționeze toate celelalte lucruri în în zona asta digitală Și acum cred că partea partea super importantă sau interesantă e cum pot merge lucrurile mai departe Cum pot accelera, cum poate arăta adopția și ce se întâmplă odată ce adopția asta începe să, să se vadă în jurul nostru peste tot Ok Uh, odată ce oamenii încep să folosească un lucru, începe să le devină familiar și familiaritatea bate orice. Suntem de acord? Uh-huh. 
Adică, eu am mai spus chestia asta, până și dictatorii ajung să devină familiari. Dar dar amite o chestie bună care se înceapă să devină familiară. Uh, și până una alta, WhatsApp-ul cu bune și cu rele pe aici pe acolo este o chestie mai bună. Uh, și din nou, mă întorc la chestia asta pentru că este la îndemână să, ca să înțeleagă oamenii, dar a schimbat multe industrie, la fel cum la începuturi toată lumea rădea de telefonul fără butoane. Și apoi businessurile au ajuns să se adapteze la telefonul fără butoane, ba chiar să-l îmbrățișeze și să apară businessuri cu totul noi. Și curiozitatea mea este, odată ce rezolvăm problema asta a banilor, și în momentul ăsta pare rezolvată, nu? Cu uh, un portofel cum este mai, ar poți să transferi bani cu oricine în secunde la costuri infime. Este mai, mult mai rapid, că dacă mă întâlnesc cu un prieten, cu, eu stau cu cardul mână și stau cu cardul mână, dăm așa unul cu cardul, în cardul celuilalt, dar nu se mută banii, știi? Putem să facem chestia asta foarte ușor cu o aplicație. Există aplicații care mai fac lucrul ăsta, dar o fac cumva așa și banii nu sunt neapărat ai tăi, îți se poate bloca accesul la cont. Eu aș insista pe partea asta cât de important este să facem să se miște banii, dar să fie ai noștri și să avem control și să avem această descentralizare. Hai, da, hai să aici. explicăm oamenilor, să înțeleagă mai bine care e toată ideea cu mai ar. Uh. Ideea de bază este așa. Odată, toată lumea care nu a testat mai ar poate să downloadeze aplicația atât în iOS cât și în Android și poate experimenta zona asta de blockchain într-un mod foarte simplificat. Adică, în loc să trebuiască să înveți foarte multe concepte, să-ți pierzi private key-urile și să treci prin experiențe care cumva nu funcționează pentru majoritatea userilor, prin mai ar încercăm să oferim accesul către zona asta de blockchain, permițând oricărui user să achiziționeze prima criptomonedă într-un mod foarte simplificat. Odată ce lucrurile pleacă de aici, de fapt, userul descoperă multe alte lucruri. Descoperă care un hero tag, care este un fel de username, aproape ca e mail în care, spre deosebire de mesaje, primești bani. Și uh, asta e o chestie extrem de interesantă la care te poți gândi și în viitor, într-un fel în care în acest username vei putea primi orice fel de bani. Sigur că lucrurile încep de la cripto, dar întrebarea e uh, dacă te uiți următorii ani, 2, 3, 4 ani înainte, uh, de ce? De ce nu s-ar face integrarea și cu zona de traditional finance în așa fel încât în același hero tag tu de fapt să primești și uh, fiat? Um, asta, asta este una dintre chestii. Sigur că aplicațiile... Stai puțin, acest... nu, 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 nu pleca, nu pleca. Ai ajuns într-un loc foarte important și sunt convins că mulți oameni au, au ciulit urechea când au auzit fiat. Pentru că de fiat on-ramp și off-ramp vorbim deja de multă vreme. Adică cum facem să aducem bani din lumea concretă în cripto și apoi să aducem înapoi de acasă ne dorim. Și uh-huh. știu că e un proiect la care voi lucrați de ceva vreme. Poți să ne spui ceva nou la capitolul ăsta? Da. La partea de on-ramps avem mai multe soluții față de câte am avut data trecută. Data trecută, practic, nu prea aveam soluții, nici nu exista mai ar când am povestit prima dată, cred. Acum avem mai multe soluții pentru on-ramps și pare că în următoarele două, trei luni și încerc să fiu super conservator, ar trebui să avem și partea de off-ramps. Împingem cât de mult se poate pe, pe zona asta și cred că relativ rapid vom avea partea asta rezolvată, dar sunt și alte lucruri de care poate suntem și mai entuziasmați și anume ideea de a folosi infrastructura de blockchain pentru monede fiat. Doar versiuni digitale. Adică există okay. stable coins și ne putem imagina o versiune de, să zicem, e-ron sau e-euro sau e-USD. Sau rond. Rond digital, rond. <laughs> exact, exact. Sau așa, sau așa. Uh, și, practic, uh, plecând de la ideea asta, ne putem o imagine, imagina foarte simplu o, uh, un scenariu în care orice om. Orice om din, din nu știu, ecosistemul din România ar putea să transfere câte un prieten de-a lui o sumă de iron aproape instantaneu cu un cost foarte scăzut Și ce ar fi și mai interesant este scenariul în care această monedă de fapt ar fi primită și la comercianți ar fi uh, cumva integrată în, în zonele în care contează, în așa fel încât să existe 
aceeași utilitate sau echivalență cu ce există pe, pe partea de fiat în momentul de față. Asta e o zonă pe care sunt convins că nu doar noi o explorăm, adică toată lumea care vede ce urmează să facă domeniul ăsta aici se uită ca un prim pas major. Așa e. Dar la cât de conservator te știu eu că când vine vorba de promisiuni, că tu vorbești despre viitor așa motivațional, inspirațional, dar când spui chestii pe care le vezi făcute peste rețeaua voastră, se cam întâmplă. Adică nu prea ai făcut promisiuni neonorate, exact ce ziceam la început. Tu ești din zona aia în care vorbești așa frumos, nu știu ce, și ai tendința de over-deliver. Deci deja am auzit de posibilitatea de a scoate în leu, spre exemplu, sau în alte monede din mai iară în următoarele două, trei luni și am notat chestia asta, informație importantă pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc uh-huh. cu video. Uh-huh. Și încă o chestie că ar fi interesant să vedem și alte monede acolo. Și să și mă gândeam așa în timp ce vorbeai, poate dacă tot valorează Elron cât valorează astăzi proiectul, de ce nu vă cumpărați o bancă? Cu totul. E bună întrebarea. E, e bună întrebarea. Mulțumesc. Uh, și... Și uh, ideea este că sigur că explorăm uh, lucruri de genul ăsta, uh, sigur că în contextul în care Elrond uh, este foarte la început, dar are genul ăsta de traiectorie, probabil că vom avea uh, mai mult decât o bancă. Adică orice instrument care la sfârșitul zilei uh, va fi util pentru ce încercăm să facem, va fi, va fi doable toate, toate la timpul lor, în schimb. Și cred că aici, revenind la partea cu, cu fiat stable coins, sunt extrem de multe experimente. Avem discuții cu toate stable coinurile majore care există deja și vrem să experimentăm și cu ele pentru a trage niște concluzii imediate, dar avem discuții. În sensul ăsta și cu băncile importante, atât din țară cât și din străinătate, și cu, cu bănci centrale. Lucrurile okay. toate trebuie okay. luate pas cu pas, dar aici tot ce vreau să subliniez este că există o oportunitate enormă și, de fapt, pasul pe care noi l-am făcut până acum este foarte, deși foarte mare pentru ce am reușit până în momentul de față. În ansamblu, va părea ca un pas foarte modest în comparație cu ce urmează să vină pe partea asta de adopție și zona de fiat devenind digitală este cumva cel mai important pas strategic la care ne uităm, să zicem, pentru, pentru o perioadă următoare. Pentru că deocamdată cripto este un, să zicem așa, un apendice la lumea banilor. Dar o să înghită cu totul, tot această, acest colos greoi care se mișcă greu de colo-colo. Uite, mie mi s-ar pare interesant să avem o versiune digitală a euro, pentru că avem acel SEPA care face transferurile în aceeași zi cu costuri deja foarte mici. Și uh-huh. cred că ar fi o chestie interesantă de avut aici. Adică noi nu suntem atât de pasionați de dolari, deși piața de cripto parcă se raportează cumva la dolar. Dar euro mi se pare o idee bună, că noi suntem europeni, nu? Până la urmă. Da, aici, aici cred că lucrurile legate de partea asta cu apendice, văzute în ansamblu, tot ecosistemul ăsta de blockchain încă este în faza foarte incipientă. Deși am ajuns la trilioane ca market value în general pentru întreaga piață, cred că, de fapt, Discuția noastră pentru următorii 5-10 ani va fi despre un fel de super cycle pe care îl vom vedea plecând din, din domeniul ăsta blockchain și influențând toate celelalte domenii ulterioare în sensul în care cred că vom avea, spre exemplu, o situație în care probabil că în următorii 3-5 ani Elrond Va ajunge să depășească PIB-ul României. Și oricât de ciudat stai, poate stai, 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 un stai. Nu, nu, nu. E un eu, eu, moment de pauză. Când spui câte una din asta, trebuie să iei o, o pauză de respirație. Lasă-ne un pic să respirăm. Deci, te rog să mă să repeți ultima frază. <laughs> Cred că în, în perioada următoare, dacă uh, pașii de adopție pe care îi avem planificați sunt. Um, rezolvați așa cum ne propunem, vom vedea un scenariu în care 
capitalizarea Elrond va depăși PIB-ul României și acest lucru va avea implicații foarte, foarte mari, atât pentru oameni din, din România, cât și pentru oameni din alte țări. Deci mă uit, la, mă uit la el și vreau să văd dacă clipește când zice chestia asta. <laughs> și pare, pare, pare destul de ok așa, adică a mai zis chestii și le-a făcut. Pe mine asta ajunge să mă sperie un pic când zici chestii genul ăsta, pentru că tu ești uh, ăla care se și le face. Adică uh, cum ar trebui să arate lumea aia în care Elrond este o economie mai mare decât PIB-ul României? Pentru că din uh, datele mele PIB-ul României sărise de vreo 200 de miliarde la cât era? Uh-huh. 250 în 2019. Da, 250 da. de miliarde. Cam 250 de miliarde. Ideea e că lucrurile sunt pur matematice în, în zona asta, în sensul în care există uh, acest market value care este dat de numărul monedelor în circulație și politica economică care există în ecosistemul Elrond și numărul de oameni care au adoptat această tehnologie și implicit această monedă. Numărul de oameni este undeva în momentul de față în mai, ar, cum spuneam, aproape de 500 de mii și în toată rețeaua undeva la aproape 800 de mii de, de adrese cu oameni care, să zicem, dețin cel puțin o, o fracțiune de, de e-gold. Ideea este și întrebarea este cum arată lucrurile în momentul în care noi depășim un milion de useri în contextul în care, spre exemplu, în circulație, în momentul de față, mai sunt undeva la 1.300.000 aproximativ de, de e-gold pe exchange-uri. Cum arată exact. lucrurile în momentul în care ajungem la 5 milioane de useri, la 10 milioane de useri? Ideea, cred, extrem de importantă de, de înțeles este că aici există o inelasticitate a ofertei, adică o ofertă foarte limitată, de monede construite prin design în, în felul acesta, tocmai pentru a accelera această adopție și a permite oamenilor să intre într-un ecosistem care funcționează diferit decât economia actuală, complementar cu economia actuală și cred că aici lucrurile, deși ar putea suna foarte ciudat, cum spuneam, să spui cu voce tare că Capitalizarea unui startup depășește economia țării din care a plecat acest startup. Ce vremuri trăim, îți vine să crezi capitalizarea unui startup cât PIB-ul unei țări. Fantastic! A, a, din cauza asta spun că lucrurile, de fapt, accelerează și cred că efectul lor a, va fi poate văzut pentru prima dată de cei mai mulți români. Cred că Elrond, în contextul respectiv, va fi compania care va fi creat valoare și avere pentru cei mai mulți români. Nu cred că va exista o companie care să fi contribuit mai mult la viețile românilor și la viețile oamenilor din alte țări decât rețeaua Elrond. Ok, dar ce companii mai valoroase de 1-2 miliarde avem noi, adică avem ceva petrol, resurse naturale, adică noi tre- trebuie să scoatem ceva să vindem din pământ ca să creăm ceva valoare, adică nu știu să avem companii de servicii Bine, există, din pachetate trimise la export. Există UiPath, există UiPath, UiPath. Da. Uh, și într-adevăr celelalte companii sunt deocamdată la, la o scală uh, foarte modestă, dar și aici cred că lucrurile se pot îmbunătăți. Adică în momentul în care există un exemplu și există resurse pentru a avea multe alte încercări și există oameni care um, au construit diferite lucruri și care nu trebuie să mai fie blocați în, nu știu, uh, ceva joburi pe care poate nu le mai îndrăgesc așa de mult și au resursele să, să încerce acea idee pe care um, și o propuseseră de, de foarte mult timp. Cred că um, nu numai faptul că avem resursele va fi interesant, dar și faptul că având resursele vom putea să facem mult mai multe încercări Adică de sute de ori sau de mii de ori mai multe încercări la un nivel național 
Și pe, pe partea asta, cred că noi ne propunem foarte mult să, să contribuim și să încurajăm această dezvoltare și aceste încercări. Pentru că dacă este să ne uităm cu sinceritate la ce se întâmplă în jurul nostru, în viața de zi cu zi, sunt foarte puțini oameni care își fac curajul să înceapă ceva de la zero. Este greu, e, nu este un teren fertil, e destul de pietros așa e, și se dă fail ușor. Și să ai resurse la dispoziție și posibilitatea de a, de a pleca, să zicem așa, cu sorți mari de izbândă, nu, nu e valabil. Nu e valabil niciunde, dar mai ales în România. Adică știi cum, era, cum e cântecul ăla, dacă reușește aici, reușește oriunde. Nu cred că era despre New York, cred că am putea să-l aducem mai spre prezent în România. Sunt tare curios cum poate să, ajung, să aducă valoare proiectul vostru pentru cei care ar vrea să înceapă ceva de la zero, pentru că poate sunt mulți care se uită la noi acum și se gândesc, ok, aș vrea să încep ceva, aș vrea să mă duc, uh, pandemia asta ne-a dat reset uh, la mindset mul- multora dintre noi, aș vrea să încerc altceva, ideea aia pe care o am de prea multă vreme, cum fac să o fac cu voi, pentru că revin și insist, tot încerc eu să ancorez, să aduc proiectul înapoi în lumea concretă, cum facem noi să ne lovim în viața de zi cu zi de rețeaua Elrond? Cred că unul dintre beneficiile foarte mari pe care le avem în momentul de față în România este tocmai faptul că deja Elrond este una dintre companiile în care foarte mulți români au investit într-o fază fie incipientă, fie intermediară, iar faptul că au investit le-a dat expunere la acest mediu nou și sunt oameni care ne trimit multe mesaje despre cum au ajuns la primul milion și ce își propun să facă și cum își propun să înceapă câte un business, cum își propun să rezolve ceva probleme și cred că de fapt ideea sau efectul pe care îl vom vedea în prima fază legat de Elrond și legat de tehnologia blockchain va fi de o multiplicare extraordinară a oportunităților pe care oamenii le vor avea și o posibilitate de a se implica foarte practic Într-un fel în care dacă sunt tehnici, pot să ia tehnologia și pot să construiască aplicații pe această tehnologie Dacă sunt tehnici și sunt interesați de zona de validare sau vor să ofere niște servicii Nu neapărat vor să construiască un produs, ci vor să găsească un loc în care tehnici fiind să ofere niște servicii comunității Există zona de validatori și asta okay. e o zonă, din nou, foarte, foarte interesantă. Mai există și zonele de zona de staking, adică o parte din oameni vor să dețină un fel de digital real estate, un fel de proprietate din asta digitală, foarte similară cu ce, ce este pământul în zona fizică, care are mult mai multă utilitate și, din cauza că are mai multă utilitate, se poate aprecia mult mai rapid, atâta timp cât utilitatea de care povestim se materializează. Și atunci oamenii cumpără o parte de e-gold și îi pun la ce se numește staking. Staking-ul, foarte simplu, este un mecanism prin care banii aceștia investiți contribuie la securitatea rețelei și la procesarea tranzacțiilor din rețea și pentru această contribuție De fapt, oamenii primesc o recompensă financiară pentru că rețeaua consideră că aceste servicii sunt foarte valoroase și poate să să ducă mai departe tot procesul ăsta de procesare a tranzacțiilor și și așa mai departe. Acum, partea asta de staking cred că putem trata într-o... putem să o reluăm și să o explicăm. Sunt convins că este un episod bun de criptovineri dacă vrem să ne punem mintea, dar în esență ce face rețeaua Elrond este să le ofere oamenilor posibilitatea că dacă au cumpărat e-gold să ajute rețeaua să funcționeze, să valideze tranzacții, să fie parte din stabilitatea acestei rețele pentru că în cine să ai încredere să țină rețeaua sus? În cei care și-au pus bani acolo. Că dacă ai cumpărat e-gold înseamnă că ești cointeresat ca rețeaua să stea în picioare și asta este partea interesantă că toți cei care sunt implicați își pun banii unde le e gura, au skin in the game și știu că te pasionează uh, partea asta de responsabilitate atunci când vine vorba de investit, adică nu vii doar să te uiți, vii cu ceea ce știi, cu ceea ce ai și cu visele tale, nu? Da, în esență cred că majoritatea oamenilor um, 
foarte practic văd Elrond un fel de pariu um, pe un viitor mai bun. Adică văd okay. uh, o chestie care se întâmplă, uh, la care ei au acces, poate pentru prima dată, pentru că la multe oportunități nu au avut acces, au auzit despre ele, au auzit despre poate companii interesante, dar nefiind accesibile, nu au avut șansa aceasta. Uh, iar la Elrond, tocmai prin aplicația Maiar, pot să aibă un, un mic, o, o mică expunere acolo și având o mică expunere, de fapt, prind încredere, vor să exploreze și alte elemente, adică și partea de dezvoltare și partea de construcție de aplicații. Și aici, okay. întorcându-ne la, la ce, ce spuneai tu, cred că următoarea perioadă, odată ce o bună parte din oamenii care sunt în ecosistem și o bună parte din oamenii care sunt afară observă genul ăsta de progres foarte rapid, accelerat și care schimbă viețile oamenilor din jur, mai devreme sau mai târziu vor încerca și ei. Oamenii tehnici au, au un task foarte simplu, pentru că tot ce au de făcut este să se uite la paper, să se uite la partea tehnologică, care sunt open source și verificabile. Și asta, asta e exact. cea mai mare valoare a tehnologiei, că ea poate fi verificată, e extrem de robustă din punct de vedere a securității, dar la sfârșitul zilei, pe fiecare dintre oameni îi interesează cum pot ei cum va contribui sau cum își pot găsi ei o cale acolo, fie ca dezvoltatori, fie ca ofertanți de servicii, fie ca investitori. Și aici partea de retail este o categorie, dar există și categoria de instituții, de corporate să zicem partners, de, de bănci, de bănci centrale sau orice alte companii care se uită în direcția asta și pentru okay. toate aceste părți, de fapt, există oportunitatea de care povesteam. Blockchain-ul urmează să redefinească complet zona financiară și să o absoarbă în următorii 3, 5, 10 ani. Noi okay. suntem aici pentru a accelera acest proces, al face mai simplu mai benefic pentru, pentru toate părțile de care povesteam, dar ține de fiecare dintre noi până la urmă să vedem unde se potrivesc lucrurile pentru noi. Adică dacă avem un business, dacă există ceva da. pe zona asta de blockchain pentru businessul nostru sau dacă suntem, nu știu, investitori sau dezvoltatori um, software, dacă da. există ceva ce este super specific pentru noi și poate fi folosit într-un într beneficiu clar. Tocmai aniversăm prima oră de interviu și am alocat-o mai în, prim, în primul rând pentru cei care încă tatonează industria, când, în, care încă încearcă să înțeleagă ce se întâmplă cu băieții de la Elrond și ce sunt, care treaba cu blockchain-ul și cu cripto. Dar avem oameni care ne întreabă la întrebări și o comunitate foarte unită, sunt convins că au venit inclusiv din jurul rețelei, care au venit să vadă aici, poate mai aud ceva nou. Și am auzit despre posibilitatea de a cumpăra o instituție financiară pentru a avea acces la mai multe instrumente pentru utilizatori, acest, acest off-ramp, iarăși, dar știu că în perioada următoare voi pregătiți și alte lucruri. Și astea încercăm să devenim un pic mai tehnici pentru cei care chiar vor să înțeleagă cum evoluează Elrond. Pentru că, din câte știu, se vă apropiați de 100 de oameni. Aveți 100 de oameni care lucrează zilnic la rețea? Mm -hmm. Doar uh, în nucleu de bază? Exact. Nucleu de bază cred că suntem undeva pe la 85-90 în momentul de față. Se, se schimbă okay. numerele astea, deci dacă aș spune 85, probabil că s-au mai adăugat niște oameni între timp. Uh, Într-adevăr, okay. probabil că o să sărim foarte rapid de, de 100 în următoarea perioadă pentru că uh, suntem într-o expansiune puternică uh, și cred că avem uh, probabil cea mai bună perioadă înainte, uh, tocmai din cauza că avem mai multe produse care urmează să fie lansate. Uh, unele dintre produsele okay. astea țin de faptul că rețeaua este în sfârșit live, tulurile sunt live. Toate lucrurile astea pot fi construite și acum întrebarea e care sunt poate cele mai utile produse care vor fi folosite de întreg ecosistemul. Primul dintre produse este MyRDEX, MyRDEX care este în esență un fel de Binance descentralizat, adică un exchange a cărui utilitate sau valoare vine din faptul nu numai că permite 
acest schimb între două părți într-un mod automatizat, ci că mecanismul prin care se permite acest schimb este făcut prin ce se numește Automated Market Maker. Adică a existat un breakthrough în zona aceasta care arată cum prin o formulă matematică foarte clară, de fapt, se poate construi un protocol de schimb care, spre deosebire de un exchange, poate simplu, unde uh, întâi ai nevoie de lichiditate și atragi userii ca să vină pentru a avea lichiditate și îi comisionezi, uh, în, în zona de automated market maker, tu începi prin a pune o recompensă pentru toată lumea care uh, aduce lichiditate. În momentul în care cineva vrea o parte din recompensa respectivă, va veni cu lichiditate și va fi recompensat. În procesul ăsta, de fapt, exchange-ul are suficientă lichiditate pentru schimburi și ca o parte secundară, toți oamenii care vor să facă schimburile într-un mod eficient, vor putea să facă aceste schimburi. Produsul ăsta a fost în lucru de foarte mult timp. Extrem de dificil, a devenit foarte mare, extrem de multe discuții de securitate și așa mai departe Iar acum suntem într-o zonă de finalizare a ce se numește Battle of Yields Un joc în care am pus 100.000 de dolari special pentru ca oamenii să vină să încerce să distrugă cumva sau să, să dea jos acest exchange, să-i găsească bagurile, problemele, lucruri de genul ăsta Și pe de altă parte, content creator sau writer sau așa mai departe Să contribuie să creeze materiale pe care cred ei comunitatea le va, le va dori și care vor fi utile Asta este unul dintre produse și cred că următoarea perioadă va fi probabil cel mai important growth engine Uh, pentru, pentru Elrond. În același fel în care a fost Maiar, imediat ce l-am lansat, Maiar Dexul va fi uh, extraordinar de, de interesant în următoarea perioadă. În ce să mai traduc pentru cei care acum deschid blockchain-ul, ca să zic așa, pentru, poate pentru primele dăți și încă încearcă să... Care e faza cu Dex? Nu este un dicționar explicativ, este o piață descentralizată, este un loc unde facem troc. Facem troc de monede. Uh, și dacă e să facem troc de monede, acum da, avem mai iar, putem tra- să ne mutăm de la unii la alții, dar nu putem tranzacționa. Și atunci ne trebuie o piață care să fie a tuturor și a nimănui în același timp, astfel încât să fim cu toții cointeresați. Despre asta este vorba. Și despre mai Dex, când spui Dex, toată lumea este atentă, pentru că Dex-urile, într-adevăr, le-am mai văzut, uh, cel mai de succes, uh, exemplu, este Uniswap, care a crescut fantastic de mult, mai avem PancakeSwap, avem o grămadă de exemple de felul ăsta, și la fiecare din ele, de fiecare dată la început, era această problemă, băi, da, o fi sigur. Și faptul că tu încerci, voi încercați să testați piața înainte de a o deschide, mi se pare foarte sănătos. Pentru că încrederea este o chestie care se câștigă foarte greu și se pierde instant într-o situație nefericită, să zicem așa, în care cineva îți sparge serviciul, cum vedem că se întâmplă. Atacurile asupra infrastructurilor de blockchain sunt foarte dese și deja sunt convins că și voi uh, sunteți o țintă pentru cei care ar vrea să extragă puțin uh, din valoarea de 5 miliarde uh, din capitalizarea de piață, aproximativ astăzi. Da, uh, ideea este că dexul ăsta cel mai probabil va fi produs de miliarde de dolari. Uh, nu este construit pentru mâine. Nu, nu încercăm să construim ceva ce nu credem că va fi aici următorii ani și va schimba extraordinar de multă experiență în ecosistemul Elrond um, și din cauza asta am depus efort foarte intens pe zona de audite de securitate uh, proactive pentru a ne asigura că ap- absolut tot ce poate fi înlăturat înainte este înlăturat iar acum am ajuns în faza în care cumva încrederea uh, în mod empiric poate fi crescută dincolo de punctul ăsta doar prin atacuri în timp real. Adică simulezi ce s-ar întâmpla dacă ai lansa și nu numai că te aștepți la atacuri, ci plătești oamenii să vină să te atace. Dacă stai în picioare sau în momentul în care stai în picioare și nu mai sunt baguri, nu mai sunt lucruri pe care le poți descoperi, înseamnă că ești, ești pregătit pentru a face pasul următor. Din categoria agilitate. Exact. Din categoria, hai mă, hai, 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 dă, hai, hai să vedem, hai, ce ai? Uh, 
Și în momentul ăla poți să testezi cel mai bine, pentru că oricât de mult ai încercat să faci un lucru bun, până nu-l testezi în lumea concretă, cu niște oameni uh, foarte motivați să-ți arate că știu ei mai bine, nu prea ai cum să verifici. Așadar, MyRDX este următorul produs la care ne uităm cu atenție, pentru că cei care deja operează pe rețeaua Elrond sau au valoare în acest ecosistem, ar vrea să, uh, să și tranzacționeze. De, deși mm. încă nu are foarte mulți, uh, mă bucur că sunt mai puțini la comentarii uh, care se uită aici, care ne vorbesc despre preț, din câte am auzit eu la Elrond, când, uh, când se vorbește despre preț, este ca și cum ai vorbit despre horoscop, e același nivel de interes pentru preț la voi, nu? Da, nu, oamenii cred că încet, încet s-au, s-au educat și au înțeles că lucrurile nu sunt despre ce se întâmplă astăzi, mâine, luna viitoare, ci cum arată, nu știu, următoarele 6-12 luni, următorii 3 ani, 5 ani, 10 ani și că dacă te poți uita pe termen lung, ești în alt joc, ești în altă lume. Și atunci, înțelegând lucrurile astea, de fapt au și câștigat extraordinar de mult, pentru că nu au fost prinși în, în impulsul momentului care Evident. te duce în altă direcție. Ajută și partea de staking, că dacă 60% din tot ce înseamnă e-gold este în momentul ăsta blocat în staking, nu prea poți să te duci să faci chestii de impuls, să tranzacționezi aiurea. În plus, m-am uitat de curiozitate în ultima perioadă la uh, graficele uh, e-gold și... E ceva foarte interesant acolo, pentru că de fiecare dată când începe creșterea de piață, e-gold este uh, cel mai bun semnal că piața începe să-și revină, pleacă primul, printre primele pe verde, uh, dar în același timp când urc acolo sus și zici, gata mă, o să vină acum băieții care fac short și o să o se scurteze bulranul, din potrivă mai urcă o dată, parcă în ciuda celor care vrea să speculeze. Și asta mi se pare interesant, că... Uh, suntem încă în partea asta de bolile ale copilăriei cu blockchain, nu? în care oamenii care intră în cripto ar vrea să un câștig ușor. Ne credem toți investitori, dar de fapt ce mai mulți sunt speculanți care vor să bage 100, să scoată 200 sau dacă se poate 1000. Și partea asta văd că parcă, parcă s-a mai domolit. Voi cum o vedeți? Uh, tu cum o vezi? Eu, da, eu, eu cred că majoritatea oamenilor cumva sunt plictisiți pe bună dreptate. Că nu prea există metode de a investi într-un mod, cum să zic, înțelept, rațional, care să îți aducă niște, niște venituri sau recompense foarte bune sau cel puțin comparabile cu ce există în, în zona asta de, de blockchain. E adevărat și aici accentuez tot timpul că există multe. Multe feluri în care poți pierde banii dacă nu ești atent. Mulți hackeri sau, mă rog, mulți, mulți oameni care încearcă să trimită mesaje, phishing attacks și tot felul de, de alte lucruri de genul ăsta. Așa că încurajăm foarte mult pe, pe oamenii din comunitate să fie extrem de atenți, să nu șeruiască niciun fel de informații din Maiar sau alte portofele și așa mai departe. Dar, la sfârșitul zilei, cred că. Foarte simplu, ținând cont de momentul în care suntem, ținând cont de ce urmează în următoarea perioadă la nivel macro și nu mă refer următoarea perioadă în sensul de următoarele săptămâni, ci următorii 3, 5, 10 ani, nu există un domeniu care să poată oferi o asemenea oportunitate, o oportunitate de o asemenea amploare la nivel global. Și atunci oamenii sunt justificați să facă niște pași și sunt, sunt într-o cumva, intuiție bună să facă niște pași în, în direcția asta, dar pașii aceștia trebuie făcuți calculați. calculați. Adică dacă au pe cineva cu care să poată discuta, e, e foarte bine dacă pot să se informeze înainte, să iau un risc calculat și așa mai departe. Astea sunt lucruri care tot timpul funcționează, pentru că dacă un pas funcționează bine, după mai poți face un pas. După mai poți face un pas și uh, mai, mai devreme sau mai târziu te trezești într-o altă lume, dacă fiecare dintre pași uh, a, mers, a mers în direcția bună. Ai atins uh, foarte scurt uh, și problema asta a informațiilor personale, pentru că, uh, deși tu ești la se- sediul Elrond, de fapt, sediul Elrond este 
uh, în blockchain. Uh, și dacă se întâmplă ceva și ai făcut o greșeală și ți-ai dat uh, 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 cheia secretă, nu prea, nu prea are cum să te ajute cineva de la Elrond. Adică nu există un număr de relații cu clienții care și-au uh, dat uh, fraza secretă, pentru că vorbim despre un blockchain descentralizat. Și ar trebui să le explicăm oamenilor un pic ce înseamnă să intri în această lume, pentru că presupune și mult mai multă responsabilitate. Adică riscurile se mută deja de pe rețea pe om. Trebuie să evoluăm și noi, trebuie să ne facem upgrade la modul în care ne gândim și ne raportăm la, această, la acest ecosistem. Da, aici ideea de bază probabil că pleacă de la ideea asta de libertate extinsă pe care o avem în zona de blockchain, spre deosebire de, de zona de finanțe tradiționale sau fiat, unde în esență banii reprezintă un fel de um, um, nu, nu garanție, ci un fel de uh, promisiune că acești, această hârtie va, va putea fi returnată în ultima instanță către Banca Centrală și răscumpărată pe ceva anume ce poate fi răscumpărat în momentul de față Nu mai știu ce, dar fie Da, la un moment dat era o parte de aur care putea fi răscumpărată, partea asta de mult a dispărut Dar ce, ce vreau să spun este că banii în felul în care îi folosim astăzi reprezintă o promisiune și o încredere în această promisiune că banca centrală, băncile actuale și statul vor putea să continue să funcționeze în felul în care funcționează astăzi Iar în cazul în care lucrurile nu ar mai putea funcționa așa, un război ar veni sau mă rog, lucruri de genul ăsta foarte impre, impre, impredictibile s-ar întâmpla Banii s-ar putea devaloriza sau aprecia extraordinar de mult în funcție de aceste evenimente Ei bine, în zona de blockchain lucrurile stau foarte diferit În sensul în care banii nu reprezintă o promisiune Ei reprezintă o fracțiune de valoare pe care tu o primești Sau dacă o deții, ai cumpărat-o, cumva ai ajuns în posesiunea ei Această valoare nu poate fi luată de la tine sub nicio formă. Doar tu o poți controla, doar tu o poți muta sau transfera către altcineva și asta este un element de libertate extraordinar de, de important, dar el vine și cu un, un risc și anume că dacă libertatea asta nu o folosești atent, adică nu ți-ai protejat acele cuvinte secrete și nu le-ai stocat undeva și le-ai oferit cuiva care, să zicem, este hoț, asta înseamnă că acea persoană care deține cuvintele secrete, oricine ar fi ea, poate avea acces la bani. Deci banii tăi în zona de blockchain sunt atât de siguri pe cât este siguranța acestei uh, fraze secrete. Evident. Și Eu, cred, că, asta, cred că ar fi da. bun. Nu zi, zic, scuze, te-am întrerupt. Nu, nu, din cauza asta accentuăm în fiecare zi pe toate canalele cât de important este ca oamenii să nu ceruiască cu nimeni uh, fraza asta secretă, să nu uh, divulge cât au, cum au și așa mai departe, pentru ca lucrurile să, să fie bune mai departe. Exact, exact. Tocmai de aceea încurajăm pe oamenii de la comentarii să nu spună cât e gold au, că sunt unii care se uită. Pe de altă parte, în timp ce povesteam, mă gândeam la un lucru, că dacă aș lua acum 1000 de lei și mă ajunge la BNR, deci aș vrea și o feliuță de aur de acolo, din tezaur, pe banii ăștia, dați? Nu cred că o să-mi dea. Dar în același timp, cred că aș putea să mă duc la o bancă și să stochez uh, uh, fraza aia secretă pe o bucată metalică într-o cutiuță de valori. Cred că ar fi uh, utilitatea băncilor ar putea să redevină reală, ca să zic așa, dacă îmi stochează în siguranță într-o casetă, nu? Da, aici oricum cred că soluțiile vor veni de mai multe părți, adică avem mai multe soluții la care lucrăm pentru a face toată partea asta de zeci de ori mai sigură și de zeci de ori mai simplă de înțeles, pentru că una dintre probleme este tocmai ideea asta de complexitate, că oamenii de fapt nu înțeleg cât de importantă e fraza asta secretă. Anyway, și soluția sau o parte din soluție sau 
soluțiile cu care urmează să venim vor fi, pe de o parte, soluții din astea de social recovery, adică fraze secrete care sunt distribuite într-un mod sigur, encriptat, la mai multe persoane pe care tu le alegi și vei putea avea okay. 3, din, 3 din 5 sau 2 din 3 și chiar dacă ți-ai pierdut această frază secretă, o vei putea recupera de la aceste persoane și aici va mai veni un... un uh, da, și aici va mai veni un feature care probabil că va fi extrem de util pentru toți oamenii care sunt în momentul de față schemuiți uh, și anume ideea de a putea bloca o adresă în momentul în care ai observat că ai șeruit o cu altcineva. Și asta se poate face într-un mod descentralizat, în așa fel încât doar tu, având acces la adresa ta, să o blochezi și doar o persoană care este asignată de tine să poată debloca și să facă un schimb, să, facă, să trigăruiască un transfer automatizat din adresa ta într-o altă adresă uh, sigură, în așa fel încât scammerii să nu, să nu mai aibă firepower și să-și piardă din, din forța pe care o au în momentul de față. Am auzit un feature interesant aici și e o abordare foarte diferită față ce am văzut în piață, pentru că uh, cel, uh, cel mai multe blockchain-uri pe care le știm sunt take it or leave it, adică asta este soluția de securitate, uh, păstrează-ți fraza secretă, uh, ea ta e responsabilitatea ta. Uh. Da, nu, noi nu considerăm că lucrurile stau așa. Considerăm că în măsura în care vom simplifica atât accesul cât și interacțiunea cu această tehnologie, vom avea adopția de care povesteam. Acele milioane, zeci de milioane, sute de milioane și miliardul de care spunem că de fapt ne propunem să-l aducem în, în zona aceasta de blockchain, okay. va veni cu foarte multe lucruri, feature-uri și utilitate pe care trebuie să o aducem pentru ca acest miliard de oameni de fapt să aibă pentru ce veni. Și gradual vor fi mai multe lucruri de genul ăsta care simplifică și în același timp oferă ceva ce nu era posibil înainte. Probabil o altă, o altă chestie care e legată de partea asta și se leagă de ce spuneai tu cu băncile va fi un, un fel de testament digital. În momentul în care da. de- ceva e-gold și e-goldul ăsta se apreciază extraordinar de mult și, nu știu, ajungi la să deții milioane de dolari, ar fi foarte fain să ai un testament digital care să aibă definiți ceva oameni la care dacă șase luni de zile nu mai ai acces sau nu mai dai niciun semn de viață, se, se transferă bani într-un mod automatizat. Bine, pro, termenii interesant. proprietățile ar trebui definite foarte clar uh, și ar fi uh, la latitudinea fiecăruia să definească un, un anumit time frame, dar e clar că o, un feature de genul ăsta ar fi extrem de util. O, da. Deci, uh, practic, un smart contract. Un smart contract, dar care se extindă partea de social recovery, va fi un fel de prim pas, adică ai trei, trei prieteni cu care șeruiești partea de phrase și ai un time frame și niște trigăre pentru ce se întâmplă acolo. Iar okay. partea de digital testament, de fapt, ar folosi detaliile astea și le-ar extinde prin încă niște elemente pe care le-ai defini ca trigări. Tu îți seama că chestia asta poate ți se pare așa, hmm, hai să când, când ne plictisim, facem un smart contract și rezolvăm și partea asta de moștenire digitală pentru cripto. Nu știu dacă îți dai seama că vei salva foarte multe relații de familie defecte din România, pentru că foarte mulți frați se iau la ceartă pe moșteniri. Da. da. Știi? E, e dacă, motiv dacă de scandal în multe familii. S-a, s-ar rezolva lucrurile dacă fiecare ar începe să dețină măcar câte un e-gold. Nu, nu, nu ar mai fi poate motivul de, de ceartă așa de puternic. Da, dar ăsta este încă un exemplu că după ce rezolvăm problema banilor și suntem pretty much there, adică uh-huh. mai, nu mai e mult, exact cum ziceai tu, într-o, într-o fereastră de timp conservatoare de până la 10 ani vom vedea inclusiv ceea ce recunoaștem astăzi ca bănci în industria asta și industria asta fiind lucrând cu băncile și toate lucrurile vor fi accelerate și rezolvate. Banii trebuie să circule repede. Um, aproape instant, nu? Cu, ta, cu costuri aproape de zero și să poți să faci microplăți, să plătești pe oricine de oriunde, ceea ce nu poți astăzi. Deși pare banal, tu nu poți în momentul ăsta să trimiți o fracție, adică să trimiți un leu 
la capătul lumii pentru 0,001%. N-ai cum. Nu există Așa. în momentul ăsta decât prin cripto, prin blockchain chestia asta. Și pe măsură ce avem problema banilor, vom putea trece la următoarele. Și aici aș vrea să vorbim despre dezvoltatori, pentru că tu ai mai atins subiectul ăsta. Deja rețeaua fiind în picioare, funcționează, mainnetul este acolo, avem aplicația mai iar, oamenii încep să aștepte lucruri noi care să funcționeze peste rețea. Avem o rețea rapidă, funcționează, ce punem pe ea? Ce urmează? Ce ar trebui să așteptăm? Foarte bună întrebare. Ideea este că aici avem o serie de peste 150 de parteneri care în momentul de față construiesc deja pe rețea și se pregătesc atât să folosească MyArtex-ul, adică exchange-ul descentralizat pe care îl construim, dar și au alte produse care nu neapărat implică un token. O altă, un alt motor de creștere puternic va fi Myr Launchpad. Uh, și aici, practic, vom avea o variantă prin care uh, unele dintre cele mai ambițioase echipe din lume vor putea veni, își vor putea prezenta ideea, uh, vor putea obține finanțare și după vor putea să lanseze produsul în ecosistemul Elrond, uh, luând cu ei o parte din comunitatea Elrond, permițând comunității să, să investească și ea în, în proiect și șeruind o parte din upside-ul pe care acele proiecte îl vor avea. Cred că în zona asta vom vedea sute și mii de exemple de alte proiecte care nu numai că se lansează, ci vor avea și impact economic în, în următoarea perioadă. Uite, cum a zis uh, Tuble, spre exemplu, uh, când a spus să folosesc mai ul clar acele proiecte vor avea monede slash token lor. Și asta arată clar că, practic, uh, dacă tot am făcut-o să meargă bine, hai să șeruim și cu alții tot această putere a rețelei, nu? Că despre asta este vorba. Exact. Ok. Uh, poți să ne dai un exemplu de proiect care o să vină destul de repede? Pentru că eu mi-a ajuns pe la ureche vreo două. Poți să, să ne șeruiești ceva? Uh, aș, aș, aș putea, dar uh, nu cred că e cel mai bun moment în momentul de față uh, Care ce tip oameni... de industrie? Uh, vor fi mai multe industrie Adică în, în contextul okay. de față e clar că zona de, de exemplu, gaming va fi extraordinar de potentă uh, Zona de, de uh, automotive, uh, zona de uh, probabil... Uh, Partea asta de, de metaverse, care e, e extensia gamingului, adică nu, nu uh, gamingul așa cum îl vedem în momentul de față, iar aici vor exista și aplicații din zona de finance, uh, din zona de logistics, uh, practic orice aplicație care încearcă să folosească uh, tehnologia Elrond și care are o traiectorie foarte interesantă, uh, poate poate aplica uh, la Myr Launchpad, iar dacă, dacă este extrem de bună, uh, atât tehnologia cât și echipa, uh, vor putea fi selectați pentru, pentru a face parte din, din acest ecosistem. Sigur că sunt și alte Launchpad-uri, chiar și pe Elrond, uh, care urmează să lanseze proiecte și așa mai departe, și proiecte care se lansează și fără să fie pe, pe Launchpad-ul Elrond, pe Launchpad-ul Maier, pentru că la sfârșitul zilei faptul că avem infrastructura asta care este permissionless și open source permite oricărui om de oriunde ar fi în lume, atâta timp cât înțelege ce, ce a fost construit și cum poate fi folosit, să construiască el la rândul lui ceva și să nu aștepte după permisiunea nimănui, ceea ce e o chestie extrem de, de faină. Când îl vedeți pe Beni că vorbește așa cu zâmbet în spate, se abține să nu vă spună mai multe. Își calculează cumva cuvintele. Cred că abia aștept să vorbești despre proiectele alea care vin. Dar, evident, trebuie să existe un, un timeline. Așa. Dar sunt foarte curios de, de ce o să vedem, pentru că stăm și mă gândeam când a venit prima oară Elrond, era un proiect de pe un launchpad și el, la rândul lui. Și pare așa dintr-o dintr dintr altă istorie, așa, știi, dar Cred că a fost așa. Mai, mai puțin de 2 ani, nu? Uh, da, în, în uh, iulie 2019. 
practic. Fantastic. Doi ani. Da, da. Doi ani și un pic. Cred că, cred că asta e, e cea mai bună uh, metaforă pentru, pentru oameni când înțeleg că pe lungi pe durile astea, selecția pe de o parte e super dificilă, super uh, uh, stringentă și nu, nu poate intra orice fel de proiect, dar dacă proiectele intră, echipele se, se califică cumva și pot trece de, de ceva obstacole și așa mai departe despre care discutăm, pot să reușească să facă ceva ce uh, dacă ți se spune dinainte, nu ai crede. Uh, iar exact. după ce vezi, ar trebui foarte rapid să-ți dai seama că nu numai că e posibil, dar că lucrurile pot să meargă uh, într-o direcție pozitivă mai repede chiar și decât au mers la noi. Adică lucrurile da. astea nu sunt statice, faptul că noi am mers uh, cu viteza asta nu înseamnă că altcineva va merge, dar nu înseamnă nici că nu ar putea să meargă uh, cu aceeași viteză sau cu una mai, mai rapidă. Exact. Pe de altă parte, a trebuit să vă și adaptați din mers în ultimul an la, așa cum o să introduc cuvântul acela, acronimul acela, NFT. Nu cred că atunci când v-ați apucat de Elon Network, vedeați că va exploda atât de repede, dar în cele în urmă ați făcut-o și pe asta. Cam când ar trebui să vedem NFT-uri circulând pe rețeaua Elrond și să avem inclusiv marketplace și tot pachetul? Vine o dată cu dex sau cum ai gândit-o? Ar trebui să vină foarte rapid în următoarea perioadă. E, suntem în faza în care facem testele cumva finale pentru zona asta de NFTs. Într-adevăr, am, am lucrat foarte mult, am și experimentat foarte mult și zona asta va fi pentru artiști extrem de interesantă și productivă, pentru că artiștii până acum nu, nu au găsit um, tulurile necesare prin care să poată să, să contureze altfel de comunități pe care să le recompenseze altfel, cu care să crească uh, diferit și cred că zona asta va crea extrem de multe oportunități, atât în zona din România, cât și la nivel global. Uh, nu e vorba de NFT-uri, dar despre un proiect foarte interesant o să vă spunem ceva foarte scurt și la finalul acestui interviu și am alocat o jumătate de oră pentru partea mai tehnică. Cred că am, făcut, am aflat și câteva lucruri noi și de aici aș, aș vrea să dăm înainte uh, voce, o voce comunității care e foarte activă acolo la comentarii și avem deja câteva întrebări bune. Deci înainte uh, mi trălăiați cu întrebări. Uh, Beni este aici și... Uh, mai stai jumătate de oră cu noi? Luăm întrebări? Sigur, sigur, cu mare plăcere. Hai să-i dăm. Uite, am avut o întrebare foarte bună mai devreme de la Florin Grozea, care spunea o chestie foarte importantă, care este însă tuturor în minte. Da? Fii atent. Ce părere are Beniamin despre acțiunile Chinei împotriva industriei cripto? Totuși e o putere mondială, numărul 2 în lume și tot ce face China are un impact mondial. Întrebarea este relevantă, să știi. Apropo, Florin, îți mulțumim și pentru donația pe Superchat. Cred că sunt două, două răspunsuri la întrebarea asta. Pe termen lung, mi se pare că tehnologia asta e clar că va rămâne aici și e clar că va schimba complet sistemul financiar pentru că umanitatea are nevoie de un sistem financiar care să fie instantaneu, cu lățime de bandă ridicată și care să fie transparent și funcțional la un cost foarte scăzut. Asta este, asta este chestia clară pentru termen mediu și lung și cred că vom ajunge uh, la punctul ăsta mai devreme decât uh, ar crede majoritatea oamenilor. În schimb, pe termen scurt, vom vedea foarte multe uh, intervenții de genul ăsta din partea mai multor țări și cred că jocul uh, va fi jucat în două extreme. Pe de o parte vom vedea un fel de Mexican standoff prelungit, adică mai multe țări foarte mari se prefac că lucrurile nu contează sau că ele ar, fi pute ar putea fi oprite, nu știu, obstrucționate și așa mai departe. Sigur că pe termen lung oamenii se deprimă, se sperie puțin și China are un rol de jucat. Dar dacă ne uităm în anii trecuți, China a interzis Bitcoin-ul de atâta ori de mai cât i-a și dat drumul înapoi. Adică sunt zeci și zeci de ori când China a apărut cu mesaje de genul ăsta, după care oamenii sigur că au găsit alte soluții, soluții mai bune, mai creative și așa mai departe. 
Așa că, în ultima instanță, cred că întrebarea mai degrabă este cum putem accelera punctul la care vom vedea o țară mai mare decât El Salvador, un jucător geopolitic cu greutate care să adopte această tehnologie, pentru că acela va fi momentul de tipping point, la care toți ceilalți vor trebui să ia și ei câte o decizie, indiferent că vor sau că nu vor. Și Și... asta, asta e chestia extrem de interesantă la care cumva ne gândim noi în momentul de față. Ar fi interesant ca țara aia care mai adoptă cripto să nu fie dictator. Cred că ar ajuta. Între timp, eu nu ți o zice bine. China profită acum și acumulează și nu numai. Așa e. Așa e. Sau cum mai ce Florin, China banează cripto înainte să apară. Putem face deja glume ca la Radio Erevan cu chestia asta. O întrebare bună de la Banking Freedom. Pe când plata utilităților și încărcarea cartelor de mobil direct din aplicație? Uite o chestie din lumea concretă. Oamenii vorbesc la telefon, îl trebuie net, ar vrea să facă top-up. Cum facem? Ideal aș spune că anul viitor ar trebui să avem chestia asta. Nu, nu, prefer să nu spun un time frame foarte clar până nu avem unul bătut în cuie, dar e clar că astea okay. sunt lucruri evidente la care ne gândim și care sunt nu, nu în viitorul foarte îndepărtat puse pe, pe partea de roadmap. Ok. Cineva întreabă, eu vreau să întreb când vom putea face stake la Elrond direct din Ledger Live. Păi, din câte știu, te poți loga cu Ledger în wallet Elrond.com, nu? Da, aplicația de Ledger Live e separată de aplicația de Ledger normal da, care există pe hardware wallet, iar pe partea asta am testat deja o aplicație intern care încă n-a fost, n-a fost publicată. Am descoperit niște baguri acolo și e, e în, într-o, cred că, variantă de review sau uh, read. Okay. Redesign al bagului respectiv, deci mă aștept să, să avem și feature-ul ăsta relativ rapid. Ok, dar legerul poate fi folosit oricum pe interfața da, da, da. de desktop. Da, da, da. Legerul e deja funcțional și funcționează foarte bine. Mihai Ancovici, vor sprijini proiecte românești precum la seria sau Eternity Cloud? Pe cei de la Eternity Cloud chiar am avut aici la interviu foarte, foarte interesant proiectul lor, cred că știi. Sincer, noi nu știu, dar okay. o, să mă uit, o să mă uit peste ei. Ideea este că, în, în principiu, sprijinim orice proiect care, despre care vedem că are substanță și vrea să aduc, aducă niște beneficii care sunt clare pentru, pentru următoarea perioadă. Deci, încurajăm foarte mult inițiativele de genul ăsta. Dar ce trebuie să facă un proiect românesc dacă vor să sub sprijinul vostru? Sunt, sunt două variante foarte simple. Una, pot să intre pe Telegram și să ia legătura cu noi. E okay. super simplu. Sau varianta mai challenging pentru cei care sunt mai ambițioși de a participa pe Meyer Launchpad. Și acolo este un formular foarte clar, un proces prin care ar trebui să treacă, dar suntem foarte, foarte curioși să, să aflăm despre oamenii care vor să construiască. Uite o întrebare foarte bună din punctul meu de vedere. Cum va afecta ETH 2.0 Elrond? Pentru că uh, Elrond este o rețea Proof of Stake, uh, 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 Ethereum trece, uh, eventual vor trece la sfârșitul acestui an, teoretic, și la 2.0 și practic multe din lucrurile din viteză, din uh, fiuri, din toate lucrurile bune pe care le vedem deja pe Elrond Network, care trebuie să apară eventual și pe Ethereum. Ethereum... Uh... Mă bucur cumva de Ethereum că investesc și lucrează la zona asta de Ethereum 2.0, care este extrem de necesară, dar în practică Ethereum 2.0 a fost tot timpul la 3 ani distanță. Tot timpul când îi întrebai partea de a transforma teoria în practică, E ceva ce foarte greu poate fi înțeles. Poți să fii extraordinar de smart. Nu înseamnă că o să poți să aduci ceva și să-l transformi într-un produs. Poți să faci un paper extrem de, cum să zic, interesant, dar partea de a transforma paperul într-un produs te trece prin diferite nivele de iad. 
Adică e, nu, nu e un iad, ci uh, te duci tot mai adânc până la punctul la care poți lansa uh, și aici, în momentul în care se vor lansa, uh, eventualitatea în care se vor lansa la un moment dat, cred că vom fi deja la milioane de useri cu mai multe use case-uri um, validate și aici cred că vine și ideea asta noastră că nu vedem zona de blockchain ca un zero-sum game. Elrond nu Așa este e. aici pentru a fi un Bitcoin killer sau un Ethereum killer. Credem că Următoarea perioadă sau oportunitatea asta care ne stă înainte este probabil cea mai mare în sensul în care poate fi evaluată undeva la 100 de trilioane pentru următorii 10-20 de ani. Adică e un număr extraordinar de mare, dar în momentul în care este înțeleasă și în momentul în care înțelegem cât de puțini oameni sunt în ecosistem, adică 100-200 de milioane sunt în toată zona de cripto slash blockchain în momentul de față, motivul pentru care noi ne propunem să aducem următorul miliard de oameni înăuntru este că de fapt acesta va fi valul care ridică toate bărcile. Adică nu are okay. rost să ne certăm cu Bitcoin, nu are rost să uh, investim okay. energie în a ne certa cu Ethereum când noi suntem în ziua 1 cu toți și există o oportunitate atât de mare lângă noi, trebuie doar să, să avem ochii deschiși. Îmi sună foarte cunoscut genul ăsta de discurs pentru că l auzeam despre smartphone-uri acum 10 ani. Fix același discurs, da, fix da, aceeași da. strategie. De ce să mă cer cu ăla la altul? Că uite, am ajuns în vremuri în care la un moment dat nu erau destule pentru toată lumea, deși la început nu o să ne intereseze pe nimeni, oamenii vor telefoane cu butoane. Trebuie să dau un pic de kudos și lui, uite, lui Pretorian. Nu știu cum fac eu să ajung la mesajul lui să-l fixez, care a dat un super chat fix la început și a zis așa, Elron, the best project, more bigger than our imagination. Foarte, foarte motivat omul. A și donat 175 de lire. N-am, n-am mai văzut donații de 175 de lire, trebuie să recunosc lucrul ăsta. Super, așa că îi mulțumim, în Pretorian 21. Uite, o întrebare o să-ți se pară banală, dar e importantă. Augustin Chira întreabă, este posibil să vedem pe viitor Elron listat la bursă? Și dacă să te gândești, băi, ok, întrebarea poate părea uh, banală, dar pentru mulți oameni nu este, pentru că mulți oameni încă văd aplicațiile de trading pe bursele st- clasice ca fiind nu, locul unde ar trebui să ajungi la un moment dat. Ce le răspundem acestor oameni? Um, vom avea, pe de o parte, sunt, sunt două lucruri. Uh, suntem în discuții cu mai multe aplicații care oferă servicii de investiții în bursele tradiționale, dar care, descoperind oportunitatea cripto, încet, încet s-au mutat complet în zona asta. Toate aplicațiile astea, cumva suntem în conversații cu ele. E clar că dacă există o oportunitate interesantă, tot timpul vrem să, să o explorăm. Pe de altă parte, aș sublinia un lucru. Majoritatea tinerilor, majoritatea copiilor de astăzi, vor avea crypto wallets și majoritatea, cel mai probabil, nu vor fi uh, interesați aproape deloc de zona bursieră uh, odată ce descoperă zona asta de crypto. Da. Și aici, uh, aici spun nu că ne, ne stăm departe, din potrivă, explorăm toată zona asta tradițională, dar uh, explorăm și mai mult opțiunile în așa fel încât toți tinerii ăștia să poată intra direct în ecosistemul Elrond, să exploreze Evident. multe alte uh, aplicații din zona asta. O să încerc o metaforă. O să zic așa că Elrond, într-un fel, este pe internet și cineva întreabă, dar de ce nu sunteți și la televizor, știi? Păi suntem deja pe internet unde sunt cei care ne interesează. Când o să vedem că oamenii care se uită la televizor uh, sunt interesanți sau interesați, poate ne ducem și acolo. Cam așa o văd și uh, în cele în urmă, da, oamenii vor veni, dar s-ar putea să nu strice, să, ai, să zicem, să fii listat și pe o aplicație de trading de genul ăsta. O întrebare Sigur. foarte bună, uh, nu că e de la Andrei, dar chiar este importantă. Cum vezi parte de privacy în blockchain? Uh, pentru că, uh, aș, ca orice blockchain serios, este și transparent. Uh, cum facem să avem uh, privacy? Știu că ați făcut niște pași pentru ca nu oricine să găsească acele hirotex, spre exemplu, uh-huh. pe rețeaua voastră. Uh, la ce lucrați? Ca pentru îmbunătății partea de privacy. Cuvântul privacy este unul care poate fi super generic, 
și oamenii pot înțelege lucruri foarte diferite prin elementul ăsta de privacy. Dacă povestim de uh, partea de hero tags, sigur am creat un buton în Maiar cu o opțiune prin care pot să selectez ca hero tag-ul tău să nu fie um, searchable. Adică să nu poată să fie listat și în momentul în care cineva îl caută să nu poată să fie găsit. Ceea ce deja rezolvă în mare parte problema pentru oameni. Există și alte lucruri la care lucrăm pe zona de smart contracts, pe zona de adrese, pe zona de, să zicem, use case-uri care necesită un fel de setup distinct și care nu poate fi șeruit cu întreaga rețea. Și aici explorăm opțiuni, dar tot timpul suntem interesați să vedem use case-ul clar pentru a veni cu soluțiile cele mai bune pentru use case-ul respectiv. Valentin Raducan zice, salut vreau să dezvolt un dia pe Elron Network, există posibilitatea de reducere a costurilor și a încărcării rețelei. Aveți probleme de genul ăsta? Știam că nu sunt. Uh, nu știu la ce, la ce se referă. Reducerea costurilor? Da, există posibilitatea de reducere a costurilor, chiar și în cazul Elrond. Există okay. măsuri prin care tot timpul încercăm să optimizăm și mai mult costurile, să optimizăm și mai mult throughput-ul. Chiar în ultimele update-uri de rețea am avut mai multe îmbunătățiri de genul ăsta, iar în următoarea perioadă ne așteptăm să avem și mai multe, tocmai din cauza că okay. Deși am plecat dintr-un punct foarte bun, acest punct foarte bun se poate încă îmbunătăți. Mă bucur că băgăm viteză pentru că avem foarte multe comentarii bune în seara asta. Uh-huh. Denis Fânaru, pentru când un card mai are? Am lucrat uh, mult la cardul mai are. Iar zâmbetul ăla. Iar zâmbetul ăla. Asta, este, asta este chestia când te prins că ai, lucrezi la chestia asta și este aproape. Zâmbetul ăsta. Da, și, și uh, imediat ce avem un, uh, un răspuns clar aici, îl vom, uh, îl vom șerui. Ideea este că opțiunile um, de cele mai multe ori par foarte bune, după care nu funcționează neapărat foarte bine. Am testat mai multe opțiuni, uh, iar okay. acum suntem, uh, suntem mai, mai aproape de, de o soluție. O să, o să venim hmm. cu un, un detaliu clar imediat ce avem. Uh, lucrurile clar stabilite. Nu va fi cu Wirecard, <laughs> niciun caz, sunt convins. Nu, no, nu, no, nu. No. Uh, uite o întrebare care ne duce într-o zonă foarte interesantă, pentru că tehnologia blockchain nu e doar despre bani, este și despre informații și despre identitate și așa mai departe. Și Sebi, Robert, zice, o să pot să votez președintele vreodată în Maiar? Cum ar fi asta? E o întrebare foarte bună. Din punct de vedere funcțional, nu văd niciun motiv să nu se poată face acest feature și să fie implementat. Pe de altă parte, sunt acolo niște, niște discuții de avut despre cum va funcționa o, o țară în momentul în care votul este electronic. Dacă oamenii sunt educați, folosesc aceste tooluri, votul electronic va fi o expresie mult mai simplă a intenției de a, de a alege pe cineva. Cred că va putea funcționa foarte bine, dar cred că există acea conversație care trebuie avută înainte și care, pe de o parte, educă oamenii, pe de altă parte, găsește cea mai bună soluție pentru a le permite să, să-și exprime această decizie cât mai simplu și secure. Deci deocamdată prefer să lași lucruri separate? Nu prefer, deocamdată nu pare că am ajuns în punctul în care partea asta să fie cea mai utilă chestie cu care am putea contribui mâine, să zicem, și să Plus că KYC ul ar trebui șeruit da. cu autoritățile, am impresia. Da, da. Deci pare că ar fi o zonă foarte controversată foarte Așa plină de, de ghimpi și care nu neapărat ar aduce cel mai mare beneficiu mâine. Dacă ajungem în punctul în care e evident că asta e cea mai importantă da. utilitate pe care o putem aduce, 100% vom găsi o soluție. Dar dacă autoritățile vor să-și facă o aplicație de vot electronic cu cod bun, sunt convins că șeruiți. 100%. Pentru că uite să ne aduce la discuția despre... A zice Claudiu Aldea, Panama mai e de actualitate? Care e treaba cu Panama? 
Sunt, sunt două, două elemente aici. Pe de o parte, Elrond a ajuns într-un punct în care a fost menționat într-un proiect de lege pentru uh, Panama, uh, pentru a fi okay. acceptat ca monedă, uh, la fel ca și Bitcoin și Ethereum, probabil, în, în Panama. Acesta este un milestone foarte important, adică faptul că am ajuns până în punctul respectiv înseamnă extrem de mult, dar accentuez și partea cealaltă atâta timp cât acesta este încă un proiect de lege. Asta nu înseamnă că lucrurile sunt finalizate, există un proces în sensul ăsta și preferăm să facem cumva toate anunțurile în momentul în care acest proces este finalizat, clarificat și știm, știm că lucrurile sunt finalizate așa cum trebuie. Dacă se finalizează, ar fi cel mai mare pas de până acum de departe pentru el. Asta e de apreciat la voi pentru că nu vorbiți decât de lucruri care știți clar că le veți face sau le-ați făcut deja și nu v-am auzit vorbim prea mult, spre exemplu, despre discuțiile cu primarul din Miami, care știu sigur că ați vorbit, corect? Nu numai că am vorbit, am avut foarte multe discuții practice despre pași pe care urmează să-i facem acolo, doar că strategic okay. vorbind, sunt alte lucruri pe care trebuie să le lansăm astăzi, cu, cu accent pe astăzi, adică multe lucruri care sunt în pipeline și care odată lansate ne permit ca fiecare dintre pașii ăștia pe care îi facem în afara Europei și în altă parte a lumii să fie mai decisivi, mai grei, mai utili și mai folositori în zonele respective. Mai mult decât atât, de fiecare dată când proiectul Elrond iese din țară și se duce în exterior, creează mai multă valoare inclusiv pentru cei care uh, au investit aici, spre exemplu. Că până la urmă este exact ce spuneam. Uh, noi tot ce putem scoate la export în momentul ăsta în afară, pe partea de tehnologie, da, avem UIPA, avem niște companii care fac lucruri interesante, inclusiv Elrond, dar dacă vrem să vindem și mai multe lucruri, ar fi destul de greu să punem mai multă sare pe trenuri, mai multe mașini dacia, trebuie să facem chestii de tehnologie și uh, la export e destul de ușor să scoți tehnologie față de obiecte concrete. Uh, Aică, mai, mai, am, mai am întrebări bune și încă mai avem timp. Ce pare de legalizările care s-ar putea să vină? Se spune că altcoin-urile vor fi destul de afectate. Tu ai atins un pic subiectul când vorbeam uh, despre um, stablecoins, despre uh, discuțiile cu bănci centrale, astfel încât uh, să putem avea interacțiune cu, cu partea asta de, de monedă, să zicem, națională. Uh, aveți, uh, să zicem așa, contingențe, aveți planuri pentru eventualitatea în care uh, se năsprește legislația pe, pe altcoins? Noi suntem foarte proactivi la partea asta legislativă, în sensul în care încercăm să ne facem temele înainte ca ele, lucrurile astea să se întâmple și încercăm să și anticipăm cum ar putea arăta lucrurile dincolo de mă rog, ce zice China astăzi sau ce anunță altcineva mâine. Să ne uităm într-un an, să ne uităm în, în doi ani, în trei ani, iar dacă anumite lucruri devin clare, atunci ar trebui să ne pregătim pentru acele lucruri începând de astăzi. Și în sensul ăsta cred că vor veni reglementări. Suntem foarte deschiși să avem discuții cu, cu organele de reglementare. Am avut și avem tot timpul soluții mai creative și mai, cum să zic, calitative decât cererile, adică mergem un pas mai departe pe ceea ce ni se cere și odată okay. arătate standardele astea, cred că conversațiile se întâmplă și mai confortabil cu, cu toate instituțiile astea care se uită de multe ori cu scepticism în zona blockchain, dar în momentul în care au proiecte sau interlocutori cu care pot conversa și care dovedesc că au soluțiile potrivite pentru a satisface necesitățile de reglementare, conversațiile pot decurge foarte productiv. Adică, spuneai mai devreme bănci centrale, dar sunt convins că aveți discuții inclusiv cu legislatori, oameni de, de, de pe diferite paliere administrative. Sunt convins că de multe ori să faceți muncă de educație, să luați de la zero, să explicați de, de unde se apucă blockchain-ul ăsta. Am mai auzit, spre exemplu, foști prim ministri care aveau un om care explica, deci șeful, fie atent, asta cu blockchain e cam așa. Deci, imaginează-ți masa asta și te-a dea foarte multe metafore. Și e dureros când uh, uh, ai companii pe de o parte care merg rachetă și pe de altă parte 
instituții care merg foarte lent, dar este un proces de învățare prin care să trecem cu toții și asta nu înseamnă că oamenii care sunt la putere uh, uh, pot să scape de lucrul ăsta. Însă, chestia asta ridică însă și un subiect de fiscalitate, uh, pentru că, până la urmă, creăm valoare și generăm profit. Și suntem datori către țara în care trăim să ne plătim toate dările. Și uite, Mihai Ciupala zice foarte bine, va include mai ales și opțiunea de calcul a profitului, respectiv impozitului datorat către stat în funcție de țara de origine, pentru că Știi că anaful la noi zice, trebuie să pui declarația 201, venitorii din surse alternative dacă ai făcut profit din criptă. Există deja uh, câteva aplicații care fac chestia asta pentru mai multe țări uh, și dacă, dacă în următoarea perioadă considerăm că lucrurile funcționează foarte bine și chiar e necesitate, în sensul ăsta vom lua în considerare sigur și să, să adăugăm această opțiune mai ar. Uh, Probabil că vom face alți pași de genul ăsta înainte, dar da, deocamdată n-am văzut un request uh, în, în sensul ăsta. Dacă există, chiar așteptăm userii să, să își spună părerea și suntem, uh, suntem nerădători să auzim. Ok, un, unul dintre useri are nevoie, cel puțin, nu? Doi. Îl uh, mai avem și pe, uh, pe Mihai Ciupala uh, și pot să mă uh-huh. con- uh, măsor și pe uh-huh. mine la chestia asta, să mă adăugi pe mine uh-huh. și îl mai, mai avem pe uh, Mercân06, când am să pot comanda mâncarea acasă să achit cu igol, cum se fiscalizează cripto, deci oamenii încep să fie interesați de subiectul ăsta pentru că Sigur. vrem să ne plătim dările la zi. Uh, Diana pune o întrebare foarte bună. Mai primiți oameni în echipa de programatori Elrond? Tot timpul. Uh, dacă sunt oameni foarte capabili foarte talentați și dornici de, de o aventură de genul ăsta. Așteptăm tot timpul mesaje, atât pe contact, contact at elron.com sau careers at elron.com sau pe, pe Twitter sau pe uh, Telegram. Uh, ideea este că loc pentru oameni foarte buni și extrem de talentați va fi tot timpul la Elron. Apropo de chestia asta, am o rugăminte dacă e cineva din echipă acolo, știu că ați aranjat un pic uh, pentru filmarea noastră, pentru că uh, sunt, tu ești chiar în sediu El Rond, dar arată atât mm-hmm. de bine de zis că este un fundal din Zoom. Poți să rogi mm-hmm. pe cineva să treacă prin spate doar să se convingă oamenii care ne urmăresc că suntem live de la El Rond, că tu ești în momentul ăsta la voi? Sigur, sigur. Să arăt, arăt că nu sunt un robot? Sigur, pot să, pot să rog un coleg să, să, să treacă Nu că tu nu arăți ca Marco Zuckerberg. Ia. Ia, yeah. trece cineva prin spate Ia uite-l hey. Deci e for real Deci nu, e, da, nu este da, da. croma Ar putea să miște scaunul din spate Să se vadă că nu e un sigur. scaun din poză Sigur, uh, sigur, pot se să poate mișca și scaunul Deci nu vreau, nu vreau să exagerez Dar uh, arată da, da, da. prea bine, știi? Arată prea mm-hmm. bine, mai și prea bine cadru Zici că dacă miști puțin scaunul din spate Florin, cred că îi convins Pe, pe userii care credeau Florin. că ne-au ne-am, ne-am pregătit <laughs> Foarte tare Așadar, dacă, dacă aveți nevoie de vreo confirmare nu suntem, pe, nu suntem pe un zoom trist Cu un fundal din ăla pe Chroma da? De ce pe bune? Ok uh, Repede Uite, uh, i-a și răspuns uh, FLR811 Diana a fost trimite un mail cu CV La adresa contactarul.com Perfect uh, Daniel Apostu Uh, a și făcut o mică donație. O să avem și future pe mai Exchange. Mulțumim, Daniel, dar întrebarea chiar e bună. Da, la un moment dat vor exista derivate uh, pe mai Exchange. Nu cred că în prima fază, pentru că nu pare cea mai mare uh, prioritate. Uh, în prima fază vrem să dăm drumul, vrem să vedem că lucrurile funcționează, că sunt sigure și după să adăugăm cât mai multe peruri și cât mai multe proiecte care își lansează tokenii. Iar în, într-o fază ulterioară uh, ne uităm deja și la partea de futures. Adrian Ivănescu întreabă, cum aș putea să mă angajez la firma lui Beniamin? Beniamin, dar tu chiar, tu, tu ai firmă? <laughs> Bună întrebare. <laughs> nu, da, nu da, există, 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 sigur, și, și o firmă, uh, Elron, okay. dar uh, cred că ce, ce contează este că uh, oamenii pot face din parte din ecosistemul ăsta, fie că lucrează direct pentru Elron, fie că aleg să facă parte din ecosistem uh, și contribuie în vreun fel, adică nu trebuie să lucreze neapărat pentru Elron ca să poată să zică că sunt parte Evident. din ecosistem și apreciem toate eforturile de genul ăsta. 
Uh, uite o întrebare, uh, să, să ajutăm pe Nicu, spre exemplu, să-și facă research foarte repede, în cât timp o să fie toți gol pe piață? Hai să explicăm oamenilor un pic toată ideea asta de, de disponibilitate a, a, a masei circulante, nu? Până la urmă. Um, există o politică monetară definită în Elrond și politica asta monetară pleacă de la ideea că rețeaua Elrond are nevoie de oameni care să ruleze noduri pentru a putea fi sigură și pentru a putea procesa tranzacții. Pentru toți oamenii ăștia care rulează noduri, există o recompensă pusă de rețea care este definită cu un număr fix pentru fiecare an. Recompensa asta este șeruită către validatori și către delegatori. Oamenii care de fapt rulează nodurile pun o parte din stake, skin in the game acolo și procesează tranzacțiile. Masa monetară totală potențială pe care e-gold o poate avea este numărul pi, deci 31415927, 31 de milioane 415927, dar această masă monetară este în fiecare an calculată într-un mod dinamic. Adică recompensa care trebuie șeruită cu validatorii este calculată în prima fază, iar calculul înainte ca această recompensă să fie emisă este din, din suma totală este dedusă suma care acoperă tranzacțiile procesate de oameni care folosesc rețeaua. Adică dacă această sumă este mare, suma totală care ar trebui să fie emisă în anul respectiv poate să fie zero. Această sumă poate ajunge la zero oricând în momentul în care rețeaua Elrond explodează din punct de vedere al adopției. Așa că în fiecare an, pentru fiecare sumă, de fapt avem o, o, un număr precis la care emisia anuală ajunge la zero și practic în același timp validatorii continuă să câștige bani din uh, utilitate și din uh, tranzacțiile procesate de, de ei în rețea direct. Partea asta de atunci, staking rămâne relevantă și e, trebuie, trebuie să o înțelegem toți. Da. Exact și intervalul total uh, până la care există o emisie construită și o politică monetară este de 10 ani, dar în oricare dintre anii ăștia, dacă noi am ajuns la o adopție semnificativă, nu va mai exista emisie. Adică chiar și astăzi, în mod dinamic, se poate recalcula această sumă uh, în funcție de adopție. Dacă se apucă oamenii să-și ia fiecare câte un e-gold, practic se va limita foarte repede chestia asta. Că nu, sunt, nu, sunt, nu pot exista mai mult decât sunt și atunci se și limitează emisia. Asta e clar, dar de fapt emisia vine din monede noi emise care nu există sau nu sunt pe exchange-uri și okay. emisia asta este limitată de fapt de tranzacțiile procesate în rețea. Adică dacă mâine vom avea 10 DEX-uri sau un DEX care funcționează foarte bine, Toată rețeaua ar putea fi, de fapt, plină din punct de vedere al procesării, procesării tranzacțiilor. În funcție de cât de mare va fi truputul necesar și așa mai departe, noi am putea ajunge extrem de rapid la un punct de emisie zero și, în același timp, un punct și mai avantajos pentru validatori. Adică, partea asta de validare nu este, din nou, nu e o sumă fixă care e acolo, ea este fixă doar atâta timp cât nu am ajuns la punctul ăsta de adopție foarte mare. Dacă am ajuns la punctul de adopție foarte mare, suma, va fi, suma maximă va fi dată de truputul maxim pe care rețeaua îl poate procesa. Și dacă ai înțeles ce a zis Beni, ești foarte deștept. <laughs> Andrei T, vă, vă vedeți continuarea activității voastre în România sau vă veți muta în SUA pentru a dezvolta și mai puternic pe viitor? Uh, mulți oameni se gândesc că dacă crești după un anumit nivel, trebuie să cam pleci din România. Și UiPath are, au birouri în momentul acesta în străinătate, uh, se face dezvoltare în continuare în România. Cam de pe la ce capitalizare începeți să și voi foarte serios în calcul ca birourile centrale să se mute din România? Uh. Cred că sunt două lucruri aici. Odată Elrond, în următoarea perioadă, cum spuneam, nu numai că va depăși PIB-ul României, dar nu se va opri acolo. Adică va merge într-o într direcție în care, cel mai probabil, va ajunge una dintre cele mai valoroase companii care au fost înființate în România 
din toate timpurile. Ceea ce e foarte, foarte, foarte interesant dacă, dacă stai să te gândești și pe de altă parte cred că în același timp nu vom pleca din România în sensul în care se așteaptă oamenii, ci într-adevăr vom avea mai multe birouri, vom avea birouri în toate țările în care avem nevoie să avem birouri, dar partea faină e că deja am ajuns la punctul la care nu mai suntem constrângi de granițe. Adică dacă trebuie să fim mâine în US, putem să fim în US, dacă trebuie să fim în Germania, putem să fim în Germania, nu prea mai există limitările astea și atunci poți gândi mult mai creativ legat de unde ai nevoie să fii ca să accelerezi procesul cu privire la diferite lansări sau pași strategici și în sensul ăsta cred că în România, amploarea va crește extraordinar de mult și în același timp va crește și în Europa foarte mult Și dacă, dacă ne uităm pe termen mai lung, adică acei 5-10 ani, există un punct la care zona asta de economie digitală va ajunge economia default Întrebarea este care okay. e acel punct la care de fapt Începem să ne câștigăm majoritatea banilor din zona asta Începem să lucrăm în majoritatea timpului în zona asta Fie că vorbim de NFT-uri, fie că vorbim de jocuri, fie că vorbim de content sau așa. Și, și de fapt în zona asta ne vom și schimba diferite valori, proprietăți și, și așa mai departe Așa că cred că va fi o, o discuție foarte, foarte interesantă despre următorii ani. Da, te ascultam când ziceai că dacă e nevoie poți să mergi în Statele Unite sau Germania, voi chiar mergeți acolo când e nevoie și știu că se căl- călătorește destul de mult. Ajută să ai un aeroport la Sibiu, dar nu știu dacă sunt destule zboruri pe cât aveți voi nevoie câteodată. Da, adică partea asta se poate tot timpul îmbunătăți, dar e trivială ca problemă în in the grand scheme of things. Ok. Uh, hai că mai băgăm câteva întrebări rapide. Ne apropiem de... Uh, nu suntem. Suntem la două ore. Uh, interesant. Uh, ce repede merge timpul când te distrezi, nu? Uh, Claudiu Space, cum abordează, previne el în mecanismele de spălare de bani prin cripto? Cred că e destul de obvios, dar pentru cei care încă nu înțeleg, uh, care nu știu subiectul, hai să-l explicăm rapid. Uh, ideea de bază este că avem mai multe tooluri care sunt integrate la nivel de blockchain, prin care se poate monitoriza absolut um, orice se întâmplă. Blockchainul oricum e transparent, asta ajută, adică majoritatea oamenilor care doresc să spele bani um, ar face bine să descopere uh, că banii se pot spăla mai bine într-o zonă analog, unde nu este totul transparent, unde nu este totul uh, public și identificabil uh, Dar lăsând asta la o parte, există mai multe tooluri pe care le integrăm, care vor permite băncilor, uh, uh, organelor de reglementare sau oricărei alte instituții să vadă Felul în care banii circulă, să vadă dacă există cumva legături cu dark markets sau alte legături în, în sensul ăsta Și toate măsurile astea le luăm tocmai pentru a fi proactivi și pentru a arăta că se pot face lucrurile foarte eficiente, foarte performante și clean din punctul ăsta de vedere Pentru că există multe challenge-uri cu blockchain și cu zona de cripto, dar nu ăsta este challenge-ul real. Ăsta este un challenge exact. care sună bine ca PR da. și poate fi invocat, PR dar negativ, e adică da, da, da. să spală bani în cripto, exact. e mult mai ușor să-i speli pe hârtie. Exact, exact, exact. exact. Uh, uite o întrebare bună de la Vegetor Vlog. Cum poate să devine cineva delegator sau staking provider? Asta este uh, un subiect care devine important după ce începi să te documentezi și mai citești un pic de uh, câte ceva despre ce știe să facă rețeaua. Există un, uh, un site uh, cu documentație, se numește docs.lron.com. Uh, aici găsiți informațiile necesare pentru a deveni uh, validatori și în același timp există mai multe grupuri de Telegram. Dar oricine ar intra în telegramul oficial ar putea afla toate, toate detaliile astea și chiar suntem, suntem tot timpul nerăbdători să vedem mai mulți oameni care au inițiative în, în zona de, de validation. Ok. Uh, când vom putea da claim cumpăra MEX? Uh, bună întrebare. Uh, 
Meyer Dexul va avea și un token al lui cu tickerul Max. Și probabil că majoritatea comunității și majoritatea oamenilor care cunosc zona asta de DeFi așteaptă MyRDEX-ul Nu numai pentru că MyRDEX-ul va fi foarte util și foarte, foarte um, eficient din multe puncte de vedere Dar și din prisma faptului că va avea un token Și tokenul acesta, cel mai probabil cu adopția exchange-ului, va avea o cerere foarte ridicată Așa că Tokenul MEX va fi claimable înaintea lansării oficiale sau imediat după, în sensul în care primul punct înainte ca cineva să poată să facă ceva pe exchange, de fapt va fi claim, claim, claimul tokenului. După ce se face claimul tokenului, vor, vor putea intra oamenii pe exchange și vor putea să-l folosească. Uh, iarăși o întrebare uh, care poate părea puțin ciudată, dar nu există întrebări greșite. Pentru unitățile delega- delegate există vreo asigurare? Adică dacă îți pui e-gold la stake, ai o asigurare pentru ei? Ca atunci când duci banii la bancă, știi că există un fond de garantare. Uh, asigurarea, quote un quote, stă în faptul că delega- uh, validatorii nu au acces real la banii pe care tu îi delegi. Adică Validatorii pot să facă doar următorul lucru Și anume să folosească acești bani pentru a securiza rețeaua mai departe Nu pot să fugă cu banii, nu pot să-i folosească în alte scopuri Și asta e extrem de important Iar în contextul în care cineva nu ar rula nodurile Să zicem că ai face o delegare și acea persoană nu rulează nodurile Sau nu, nu primești APR-ul pe care îl dorești De fapt, e, e foarte simplu să-ți retragi banii și să mergi la un alt validator Și în felul ăla ești uh, protejat în ghimele uh, Important e tot timpul să, să verifice oamenii Iar dacă lucrurile nu funcționează, să meargă la un alt validator Pentru că există validatori uh, foarte, foarte... Uh, cu inițiativă în, în Elrond și uh, din punctul ăsta de vedere, cred că opțiunile vor, vor crește în următoarea perioadă. O, da. Uh, asta răspunde și întrebării lui 01 MMC. Poate cel provider de staking să fugă cu e nu, nu are cum, pentru nu. că nu are acces la el. Nu, nu. Simplu. Uh, bine. Uh, cred că mai putem la întrebări mult și bine, dar m-aș apropia de final. Deja unii oameni își dau răspunsuri unii altora, semn că comunitatea este activă și oamenii încep să fie din ce în ce mai pricepuți. Uh, față de uh, interviul anterioare, văd acolo, uh, între cei care uh, interacționează, că înțeleg și că șeresc informația cu alții. Ce am mai observat iarăși în comunitatea lor este că vei găsi ușor pe cineva săritor să te învețe, să te ajute, să intri în acest ecosistem, pentru că nu e complicat după ce ai înțeles. Dar există acea, acea barieră de început. Oamenii au în onoare venind din lumea dial-up, Până îl bagi în broadband și până înțelegi acolo, crede că trebuie să bage telefonul în furcă, să bage codul, să se audă căr, căr, căr. E, e greu până când intri în, în acest nou normal. Uh, și cu asta m-aș apropia de final. Am depășit cu puțin cele două ore. Am început la 7 fix, se 902 și v-am promis un anunț la final. Și sunt un pic emoționat în legătură cu acest anunț pentru că coacem la lucr- treaba asta de mai multă vreme și nici nu pot să vă spun chiar tot. Dar... Asta ne și ne-am gândit, tot vorbim noi de Taleb și de din astea cu Skin in the Game, asta și ne-am gândit cum am putea face să ne punem banii unde ne e gura și să încercăm un model nou de a face ceea ce facem. Și mâine veți auzi un anunț oficial de la cei de la Elrond, pentru că v-am spus la începutul interviului că sunt deja cointeresat în proiect, tocmai de aceea întrebările pe care le-ați auzit, poate că au fost mai multe și mai... Am încercat să intru mai în profunzime, pentru că mă interesează cu adevărat cât de solid este proiectul, nu de alta, dar vom derula, cred eu, un experiment care, dacă reușește, arată că putem cu adevărat să... Um, cum să o zic eu, că trebuie să fac teasing, dar nu pot să spun exact ce o să facem. Zi tu, Beni, că tu ești omul cu, cu inspirația, cu motiva- motivaționalul. Da, cred că va fi un proiect super fain, uh, care va permite... Uh, cum spuneai tu, să, să legați lucrurile sau să faceți lucrurile pentru comunitate într-un fel în care ele sunt recompensate într-un mod nou cu, cu ajutorul blockchain-ului 
Și um, lucrurile astea de fapt sunt, sunt niște servicii și de fapt de acolo se poate merge în, în multe alte direcții Dar uh, cred că cel mai bine va fi uh, mâine când uh, oamenii află de fapt care e, care e exact. subiectul colaborării Și uh, în orice caz ne bucurăm super mult de colaborare și cred că e doar începutul uh, Mă aștept să, să vină multe alte lucruri de genul ăsta productive Degeaba vorbim dacă nu facem câte ceva și uh, trebuie să ne punem pielea la bătaie, să ne punem banii unde ne e gura și să experimentăm. Până la urmă nu putem ști că merge decât dacă o să încercăm și fiecare călătorie începe cu un pas și o mulțime de metafore de care nu cred că aveți neapărat nevoie la ora asta, dar uh, mai multe o să aflați și mâine seară în criptovineri, când vom veni cu toate detaliile. Uh, poate chiar luăm pe cineva de la Elrond, că știu că tu e un program full și... Uh, ne mai ajută să mai detaliem un pic ce o să facem, cum Sigur. o să arate toată povestea asta. Unii din cei mai geeks and freaks, am zis eu pe Insta chestia asta, the geeks and freaks deja s-au prins la, la ce coacem acolo, pentru că peste noapte s-au întâmplat niște lucruri interesante, dar nu pot să vă zic mai mult, pentru că am promis că facem anunțul mâine. Și cu asta venim la final și vreau să îi mulțumesc lui, lui Beniamin că și-a făcut timp și că a venit în fața comunității din România, care, hai să spunem pe șleau, este interesant, este mare, este inimoasă, este terenul de casă, dar de aici înainte va deveni o mică parte din toată rețeaua Elrond. Și trebuie să fim recunoscători că avem proiecte care pleacă de aici, care se dezvoltă, care ajung la anumite valoare și încă nu s-au gândit la relocare, pentru că dacă ați fi în locul lor, dacă am fi cu toți în locul lor, cred că la un moment dat ar începe să ne enerveze Valea Oltului. Absența curselor aeriene suficiente aproape de casă și alte chestii de ecosistem, să le zicem. Cred că este datoria noastră a tuturor să încercăm să gândim în prezent și viitor și să schimbăm un pic paradigma. Și dacă avem oportunități de genul ăsta, să încercăm să lucrăm cu ele. Desigur, slavă Domnului, proiectul este open source, îl poate valida oricine și ca de obicei sunt tare curios să vedem și oameni care vin să, să se uite la, la tot ceea ce faceți voi și să vă critice, dar nu prea aveți detractori. Asta mi se pare interesant, că nu prea vine lumea să zică de rău de rău, nu știu de ce. Nu prea supraviețuiesc foarte mult, adică câte, câteva zile lucrurile astea merg, merg, merg spuse, dar în momentul în care okay. lucrurile merg mai departe, sunt construite mai departe, ah, sunt dezvoltate mai m-am departe. M-am speriat, credeam că există o mafie de la Sibiu care îi venează și dă da, după da, ei cu brânze. Asta, asta oricum există, asta oricum există, dar dincolo de asta mă refer că lucrurile chiar funcționează și piața se reglează. Oamenii pot veni cu foarte multe motivații, dar la sfârșitul zilei, cred că ce e, ce e important în zona asta e Acesta e probabil cel mai bun moment de a, de a explora tehnologia blockchain, de a explora Elrond Oamenii pot găsi foarte multe oportunități, atât pentru zona tehnică cât și pentru mai puțin tehnică sau pentru investitori și uh, urmează multe alte release-uri, multe alte produse. Uh, suntem încă foarte la început uh, și, și e o Cam cât de la început, care... Benin? Cam cât de la atât, început? Atât de la început încât să putem să spunem că uh, în momentul în care valuation-ul sau capitalizarea de piață uh, va trece de... Uh, PIB-ul României de mai multe ori și numărul de utilizatori va trece de, de uh, populația României. Vom fi într-o lume în care foarte multe dintre chestiile astea de care povestim astăzi vor avea fi un efect zilnic în viețile no- zilnic, un, un impact foarte mare în viața noastră de zi cu zi. Adică, cum spuneam, ne vom probabil câștiga majoritatea parte a banilor din zona asta digitală, vom lucra într-un mod creativ în spațiul ăsta digital, vom schimba valoare, fie că e vorba de bani, fie că e vorba de plăți, fie că e vorba de NFT-uri sau alte lucruri de genul ăsta și în momentul în care partea de bani, să zicem, problema banilor am rezolvat-o și avem suficient de multe resurse încât să rezolvăm și alte probleme, cel mai probabil ne vom apuca și de următoarele probleme. Nu numai noi, ci probabil împreună cu foarte mulți oameni fain din comunitatea Elrond, din oamenii ăștia cu care creștem împreună și care 
depun efort. Așa că e, e momentul bun pentru conversația asta. E un timp interesant să fii, să fii viu. It's a good time to be alive. Știi, ne pregătim să trimitem oameni pe Marte, rezol- rezolvăm așa. problema banilor și pe aceea poate mai facem și altele. Beniamin, îți mulțumesc. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi. Un număr neașteptat de mare de oameni care au venit alături de noi pe live. Am stat constant aproape de 3.000 de simultani, ceea ce mi se pare wow pentru, pentru un live în care am vorbit despre blockchain cripto și de multe ori conversația suna destul de tehnică. Am încercat să nu o facem foarte tehnică, încercăm să o deschidem pentru cât mai mulți oameni, dar cred că cine a vrut să afle ceva nou, cred că a aflat. Am auzit niște lucruri interesante. Super. Regret că nu ne-am putut vedea față în față, dar cred că e cel puțin la fel de bine. Îmi place foarte mult setup-ul vostru cel nou. Felicitări echipei pentru munca lor. Arată super, super ok. Mersi, mersi, mersi. Foarte, foarte bună treabă din partea echipei pe, pe toate planurile și pe ăsta în mod deosebit acum, care a, a, e, e foarte bine că l-am și testat și că am avut a, conversația productivă față în față data viitoare probabil sau oricând ne mai întâlnim când ne faci tu vizită poate la Elron. Abia aștept să vin să fac o vizită, dar mai multe despre colaborarea noastră și despre Elrond în edițiile viitoare. Ca să răspund câtorva comentarii, acesta este hirotegul meu, pe care îl vedeți acum pe ecran. Și nu este singurul, avem câteva noutăți interesante încă o dată mâine seară, așadar veniți mâine seară pentru live-ul Crypto Vineri, live pentru că de aceea îi zice Crypto Vineri, că se întâmplă luni seara, în direct. Pentru că, de ce nu? Beni, îți mulțumim încă o dată. Le mulțumim tuturor cei care au fost alături de noi. Aveți grijă de voi și până data viitoare să vă fie numai bine. Seară faină tuturor. George, mulțumesc și eu. Sport.